మీరు మాకు సహాయం చేసినారు అందుకని మీకు ఎంతో స్తోత్రాలు ఈరోజు దేవుని సహాయం చేతనే అనేకమైన దయ తల్లి అడ్డులు ఆటంకాలు మేము అధిగమించి ఈ ప్రకారం మీ నావును బట్టి మేము చేసిన కార్యములు సంతోషించచ్చు మిమ్మల్ని స్థుతించి దయ తల్లి నూతన గృహంలో మేము ప్రవేశించబోతుండగా మాతో రమ్మని మీకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మాకంటే ముందు వెళ్ళుమని మీకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ సన్నిధి సంచారం ఈ స్థలంలో మీరు ఉంచుమని మీకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం మీరు చేసే మేల ఉపకారులకే మీకు ఎంత వందనా గెలుస్తూ మిమ్మల్ని కనపరుస్తున్నాం ప్రేమల తల్లి వచ్చిన వారిని ధన్యపడి స్తోత్రాలు రావచ్చు వారి మీద తీసుకుని రమ్మని మీకు ప్రార్థన చేస్తూ మిమ్మల్ని కనపరుస్తున్నాం ఈ కార్యమంతటికి మీరు అధ్యక్ష వహించండి ఇట్లా మోడీ ఆరాధన గృహం ప్రతిష్ట పై ఫ్లోర్ కింద ఫ్లోర్ దయ తల్లి మీరు సమయం ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని మీకు ప్రార్థన చేస్తూ ప్రశస్తమైన మీరు ప్రోక్షణ మమ్మల్ని యావరణమంతటిని తీసుకొని వస్తూ చక్రి శక్తులు వారి కార్యములన్నిటిని ప్రభుని సుక్రీస్తు వారి శక్తి అనే నావును బట్టి కలిసి లభించి మందిస్తూ యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామములను శృతించి ప్రార్థించి వేడుకొనసు నామ తండ్రి అదే పాటలో మిగిలిన చిన్నాలు పాడుతూ మనం పైకి వెళ్తాం ఎందుకప్పుడు సందర్ రండి ఆ తర్వాత సిస్టర్స్ కూడా రండి మోసైలో మాకేడేమో మాసైలో మాకేడేమో Yeah. 
కుర్చీలు పైన వేయండి బ్రదర్ సైడ్ కూడా కొన్ని వేయండి మరీ ఎక్కువ తీసుకురావద్దా అది మడితేసి బాబు అది మడితేసి పూర్తిగా మడితేసి కొంచెం చిన్నదిగా చేసి చేసేసి సిస్టర్స్ రెండమ్మ ఇంకా ముందుకు రాగల రండి అలాగే బ్రదర్స్ కూడా రండి ఈ రెడ్ కార్పెట్ వరకు వచ్చేసేయండి రండి కుర్చీల మీద కూర్చోండి ఆ వెనక కుర్చీల మీద కూర్చోండి కింద కూర్చోలేని వాళ్ళు మరి అందరూ కుర్చీలు కావాలంటే పైకి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరూ కష్టమే కొన్ని కుర్చీలు వేస్తారు ప్రార్థన చేసుకుందాము పైకి రాగలిన వారందరూ దయచేసి పైకి రావాలని మీకు మనం చేస్తున్నాం ఆశీర్వాదం మేరమే ఎట్లా ఎక్కడ రాలేదా పైకి ప్రాబ్లం చేసుకుందాం ప్రేమగలిగిన మా తండ్రి పరిశుద్ధుడువైన మా దేవ మా రక్షకుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ మిమ్మల్ని గనపరిచి మాయము పరుస్తూ ఉంటున్నాం ఈ ఉదయ కాలం ముందు మౌర్య గృహ ఆరాధన గృహ ప్రతిష్ట సందర్భంగా మేమందరం ఇలాగా చేరవడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి స్తోత్రాలు వచ్చిన వారందరికీ మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తున్నాం ఉదయ కాలం మేము నమ్మి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం మీరు మాకంటే ముందుగా ఇందు ప్రవేశించి మీ సన్నిధి మీ నావును బట్టి ప్రశస్తమైన మీ రక్తాన్ని బట్టి ఈ ఇంటిని మీరు ప్రతిష్ఠించారని మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మరి ఒక పర్యాయం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ఈ బలసూచకమైన మనస్సుతో కూడా ఇస్రాయేల్ వేవేల మధ్యకు దిగిరమ్మని నాడు దైవజనుడు మోసే ప్రార్థించాడు ఈరోజు మా ప్రార్థనదే ఈ స్థలం ముందు మీరు దిగివచ్చి మీ సన్నిధి సంచారం ఎడతెక్కుండా ఈ స్థలం ముందు మీ ప్రజల మధ్య ఉంచి దేవా ఈ స్థలంలో మీ పరిశుద్ధమైన నామమును మీరు అత్యున్నతముగా మహిమపరచుకుందరని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం మీ ప్రజలందు మీకున్న దయ చొప్పున మీరు చేస్తున్న ప్రతి మంచి కార్యానికై మీరు ఇస్తున్న మంచి ఈవులకై మీకు ఎంతో స్తోత్రములు వందనములు చెల్లిస్తూ మేము ఘనపరిచి మేము పరుస్తూ ఉంటున్నాం ఈలోగున ఈ గ్రామంలో ఆరంభించమైన పరిచయాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి 
వృద్ధిపరుస్తున్న మీ దయంతడికై మీకు ఎంతో స్తోత్రములు వందనములు చెల్లిస్తూ మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తున్నాం స్థానికంగా ఉండే దేవుని ప్రజలందరినీ బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రతి కుటుంబాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఘనపరుస్తున్నాం ఎట్ల దినాలలో ఈ కార్యం విషయంలో ప్రార్థించి పాలు పొంది పరిచయం చేసి పనిచేసి కష్టపడిన వారందరినీ బట్టి స్తోత్రాలు వారందరి ఫలాన్ని అధికం చేయము విశేషంగా వృద్ధాప్యంలో పాపయ్య గారు కూడా దగ్గరుండి ప్రతి విషయం కూడా చూసుకుంటూ రావడానికి చూపుతో వచ్చిన మీ దాయంతరికై మీకు ఎంతో స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ కనపరుస్తున్నాం ఈరోజు మేమందరము కలిసి ఈ గృహంలో ప్రవేశించి మిమ్మల్ని ఆరాధించి కనపరుస్తున్నాం మేలిచ్చిన మీ వాగ్దానం ఒకటి ఉరాదులు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన ఒక జ్ఞాపకం చేసుకొని నా దృష్టియు నా మనసు ఎల్లప్పుడూ అక్కడ ఉండును అని మీరు సెలవు ఇచ్చిన మీ మాట జ్ఞాపం చేసుకోనండి నా నామం సదాకాలం అక్కడ ఉండునని మీరు సెలవు ఇచ్చిన మాటను దయతో జ్ఞాపం చేసుకోనండి నేను అక్కడ నీ వాసిన మేమ కారణంగా ఉండునని మీరు సెలవు ఇచ్చిన మాట దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి నేను ఓర్లో నివసించి సంచరించడానికి మీరు సెలవు ఇచ్చిన మాటను దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి దేవా నా సమాధానం స్థలమందు ఉంచ అనుగ్రహించున్నా అని సెలవు ఇచ్చిన మాటను దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి అట్లు ఈ ఇంటిని మీరు ఆశీర్వదించు ప్రతిష్ఠించు అట్లు మీకు భవిష్యత్ దినాల్లో అత్యధికమైన మాయమ కలవటం కారణంగా మీకు ఇష్టమైన అంగీకారమైన పని పరిచయ జరుగుటకు ఆధారంగా అనేక ఆత్మల రక్షణ అనేకుల ఆత్మీయమైన క్షేమం కొరకైన కారణముగా ఈ ఇంటిని మీరు పరిశుద్ధ బది ప్రతిష్ఠించమని మీకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం ఈ ఉదయకాలం వచ్చిన వారందరినీ బట్టి మిమ్మల్ని శ్రుతిస్తూ చేసే మీ గొప్ప నామమును ఘనపరిచి మేము కీర్తిస్తూ ఉంటుండగా అంగీకరించమని మిగిలిన సమయం మాకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని తేటైన వాతావరణం మీరు ఇచ్చినందులకై మీకు వందనం చెల్లిస్తూ నిన్నంతా ఈరోజు జరిగిన సువార్త సేవ పరిచయను మీరు ఆశీర్వదించమని రావస్తున్న మా పిల్లలందరి కోసం ఇంకా ప్రార్థిస్తూ త్వరపెట్టి తీసుకొని రమ్మని యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామమును శృతించి ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చు నామ తండ్రి ఆమెన్ నూట ఎనభై ఏడవ పాట పాడుకుందాము పాట సంఖ్య నూట ఎనభై ఏడు యేసు ప్రభుని సంకల్పములు మారవు అన్నట్టుకి అని క్రింద కూర్చోగలిగిన వారైతే దయచేసి క్రిందనే కూర్చోండి కూర్చోలేని వారు తప్పనిసరి అవసరం అనుకుంటే మీరు కూర్చుని మీద కూర్చోవచ్చు అని మీకు మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాం పాట సంఖ్య నూట ఏడు నూట ఎనభై ఏడు ఇంకా బ్రదర్స్ రావాలంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుందేమో కదా చిన్నపిల్లల తల్లులు మీరు ఎవరినో ఉంటే మీరు క్రింద కూర్చున్నా కూడా మంచిదే పైన కూర్చున్నా క్రింద కూర్చున్నా మనం అందరం సమానమే వాటి పిల్లలకు మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికని చెబుతున్నాను అన్నమాట క్రింద కాంపౌండ్లోనే కూర్చొని పర్వాలేదు క్రింద కాంపౌండ్లోనే కూర్చొని అక్కడ క్రింద కూడా ఏదన్నా చేపలు కానీ కుర్చీలు కానీ వేయండి
బయట శ్యామైన కింద కూడా కుర్చీలు వేయాలని మీకు మనవి చేస్తుంటున్నాం ఇంకా ఇంకా పంపకండి పైకి సిస్టర్స్ను పంపకండి బ్రదర్స్ను పంపండి పైకి అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు సిస్టర్స్ ఎవరైనా లేచి రాగలిగితే ముందుకు రండి ఒకరు ఇద్దరు పిల్లలు లేని వాళ్ళు లేచి రండి నూట ఎనభై ఏడవ పాట మనం పాడుకుందాం ఇక కుర్చీలు కూడా పైకి తేవద్దు క్రింద ఇలా ముందుకు రా షాన్మైన కింద వేయండి కుర్చీలు ఇక అడుగుతాం మా ఖాళీలు కూర్చోండి సార్ బెటర్ అండి రైట్ మీరు కూడా పక్కకు రండి లోపల రండి డై జోరత్ ప్రభు ప్రభు సంకల్పములు మారము ఎన్నటికి మహాప్రభావము ఆయనకి యుగ యుగముల వరకు ప్రభావముకి యుగ యుగముల వరకు ఓషేను ఏర్పరచుకొని తన ప్రజలను విడి పోషేను ఏర్పరచుకొని తన ప్రజలను విడి విసు ప్రభు నిలు మారవు ఎన్నటి మహాయనకి యుగ యుగముల వరకు మందిరమును నిలిపేపై చూపిన విధముననే మందిరమును నిలిపే Oh, oh. 
మరొక పాట మనం పాడుకుందాము పాట సంఖ్య రెండు వందల 
నలభై రెండు ఆ తర్వాత ఒక వాక్యం చదువుకొని ప్రాభును స్థుతించి ప్రార్థనతో ఈ మౌర్య ఆరాధన గృహాన్ని మనము ప్రతిష్ట చేస్తాం పెద్ద పాటల పుస్తకంలో నుంచి రెండు వందల నలభై రెండు పాత పుస్తకంలో రెండు వందల నలభై ప్రభు గొప్ప కార్యములు చేసినని మనం ఉత్సహించదము అనే పాట పాడుకుందాం కార్యములు చేసినని మనము చాయింతేదము ప్రభు గొప్ప మేలుల వర్షము మనపై కురిపించేనా ప్రభు గొప్ప మేలుల వర్షము మనపై దైవ కార్యములు జనముల మాధ్య దైవ కార్యములు జనముల మాధ్య ఇంతవరకు 
సమయంలో దేవుని వాక్యంలో నుంచి నిర్గమకాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం తీసుకుందాం నిర్గమకాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము
తొమ్మిదవ వచనం అలాగే పది పదకొండు పన్నెండు వచనాలు మార్చి మార్చి చదువుకుందా తగ్గించి పర్లేదు మరి ఎంత యహోబా ఐగుప్తీయుల చేతిలో నుంచి విడిపించి ఇస్రాయేలీలకు చేసిన మేలంతటిని కూర్చి ఇతరో సంతోషించను ఐగుప్తీయులు గర్వించి ఇస్రాయిల్ మీద చేసిన దౌర్జన్యమును బట్టి ఆయన చేసిన దాన్ని చూచి యహోవా సమస్త దేవతల కంటే గొప్పవాడని ఇప్పుడు నాకు తెలిసినదని తిమ్మోతి గురాసిన వారి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం అందరము కలిసి ఐదవ వచనం చదువుకుందాం ఒకటో తిమ్మోతి నాలుగవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం అందరము కలిసి చదువుకుందాం ఏలైనగా అది దేవుని వాక్యం వలనను ప్రార్థన వలనను పవిత్రపరచబడుచున్నది ప్రభు ఈ మాటలు మనకు దీవించునుగాక నిర్గమాకాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం చదివిన ఈ నాలుగు వచనాలకు మనం వస్తే చూడండి దయచేసి తొమ్మిదవ వచనం యహోబా ఎగుప్తీయుల చేతిలో నుంచి విడిపించి ఇస్రాయేలీలకు చేసిన మేలు అనే మాట ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఇస్రాయేలీలకు చేసిన మేలంతటిని బట్టి అని కనుక ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన మేలు చేయటేందు సంతోషించువాడు మనం చూస్తాం నూట నలభై ఐదవ కీర్తన తొమ్మిదవ వచనంలో కీర్తన గంధం నూట నలభై ఐదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం యహోబా అందరికీ ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమస్త కార్యముల మీద ఉపకారి అని అంటే మేలు కాబట్టి ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన అందరికీ మేలు చేయవాడు ఆయన ఉపకారము చేయవాడు అని ఆయనకు ఇక్కడ ఇస్రాయిల్ గురించి మనం చూస్తాం నీవు కూడా ఇస్రాయిల్లో ఉండవచ్చు వ్యక్తిగతంగా కానీ కుటుంబంగా కానీ ప్రభు చేసే మేలు ఉపకారములు అనుభవించి ఆనందించే ప్రజలతో నీవు కూడి అనుభవించి ఆనందించగలవు ఎందుకు ఇప్పుడు నిర్గమాకాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము నిర్గమాకాండం రెండు దయచేసి తొమ్మిదవ వచనం యహోబా ఐగుప్తీల చేతిలో నుండి విడిపించి ఇస్రాయిల్కు చేసిన మేలంతటిని కూర్చి ఇక్కడ మేలును కూర్చి మనం గమనించినట్లయితే ఏంటి ఆ మేలు అనేది మేలు ఎన్నో ఉన్నాయి రెండు రకాలుగా చెబితే ఒకటి భౌతికమైన శరీర లోక సంబంధమైన మేలులు ఉపకారములు అని అవును ప్రభు అవన్నీ కూడా మనకు చేయవాడే వాటిని చేయటేందు మన విషయంలో ప్రభు సంతోషిస్తాడు ఆయన మనకు జీవమును ఊపిరిని ఇచ్చినవాడు ఈ లోకంలో జీవన మనకు సంబంధించిన వాటిని అనుగ్రహించేవాడు మన శరీరమునకు సంబంధించినవి అనుగ్రహించేవాడు కాబట్టి ఏ మేలు కొదవ అయ్యి ఉండదని కీర్తన ముప్పై నాలుగు పదిలో మనం చూస్తే ఇక ఈ లోకము శరీర సంబంధంగా నీకు అవసరమైన ఏ మేలైనా 
ప్రభు అయిన దేవుడు చీట ఎందు ఆయన సంతోషించేవాడు అని ఇవి ఒక రకమైన మేళ్ళు ఇవి లోకంలో శరీరం రీతిగా లోకంలో జీవించినంతకాలం మనం అనుభవించి ఆనందించగల మేళ్ళు అయితే మరొక అంతకంటే మించిన మరొక మేలు ఉంది ఆ మేలు ఏమిటి అనే విషయానికి వచ్చి మనం గమనిస్తే ఇక్కడ తొమ్మిదవ వచనంలో మనకు ఆ మాట రాయబడింది ఐగుప్తీయుల చేతిలో నుండి పదవ వచనంలో ఐగుప్తీయుల చేతిలో నుండి ఫరో చేతిలో నుండి మిమ్మను విడిపించి మళ్ళీ ఐగుప్తీయుల చేతి క్రింద నుండి ఈ ప్రజలను ఏం చేశాడట పదే 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 ఇక్కడ ఆ పదాన్ని మనం చూస్తాం విడిపించి 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 అనే పదం ఎక్కడి నుంచి విడిపించాడు అనే విషయాన్ని కూడా ముందు రావడం మంచిది ఐగుప్తీయుల చేతిలో నుంచి ఏం చేశాడట విడిపించాడు అని పరో చేతి క్రింద నుంచి ఏం చేశాడట విడిపించాడు అనేది మనం చూస్తాం ఆవిడ ఇక్కడ ఇలాగా చెప్పుకుంటే సరిపోద్ది ఒకటి ఫరో చేతి క్రింద నుంచి ఈ ఫరో ఎవరు దేనికి సాదృశ్యం అనేది ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే ఫరో ఈ లోకాధికారి అయినటువంటి అపవాదికి సూచన సాదృశ్యము సాతానునికి అని రెండవదిగా ఐగుప్త అనే విషయాన్ని గురించి మనం గమనించినట్లయితే అది పాపము అని మనం చెప్పదగును అని ఎందుకంటే దాసులు అని అన్నప్పుడు క్రొత్త నిబంధనగా మనం వస్తే ఆ మాట మనం చూస్తాం అంటే ఐగుప్తి యొక్క పేరు భావాన్ని మనం పూర్తిగా చూడడం లేదు కానీ ఐగుప్తు ఒక వ్యక్తిని పాపం ఏం చేసిందో చేస్తుందో అదే ఐగుప్తు చేసింది ఇస్రాయిలీలను అందుకనే వారు ఐగుప్తులో ఉన్న కాలంలో నిటూర్పులు విడిచారట మూలుగుతూ ఉన్నారట బాధ నందుతూ వచ్చారట ప్రభుని దేవుడు ఆ పదాలు వాడాడు నిర్గమకాండం మూడవ అధ్యాయంలో వాడేటి మనం చూస్తాం కాబట్టి ఐగుప్తుని గురించి ఒక మాట చెప్పుకుంటే ఐగుప్త దాసత్వాన్ని గురించి మనం ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పుకుంటే యోహన్ సుభా తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనంలో పాపము చేయ ప్రతివాడు పాపమునికి ఏమై ఉన్నాడట దాసుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజున ఐగుప్త అనే ఒక దేశంలో చెరగా ఉండకపోవచ్చేమో ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం ఇస్రాయేలీలనేమో వారు చెర తీసుకున్నారు వారినేమో వీరు చెర తీసుకున్నారు ఇలాంటి రకరకాలైన చెరలు ఈరోజు మనం చూస్తాం ప్రపంచంలో కానీ వీటన్నిటికంటే మించిన భయంకరమైన చెర ఏమిటి అని అంటే సాతానుడు ఒక వ్యక్తిని చెరపట్టడం దేనికి చెరపట్టడం పాపానికి దాసునిగా చేయడానికి చెరపట్టడం రెండవ తిమ్మోతి రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినలో ఆ మాట మనం చూస్తాం సాతాను తన ఇష్టము చొప్పున చెరపట్టిన వీరు అన్న మాటను మనం చూస్తాం కాబట్టి ఫరో చెరపట్టాడు ఫరో చేతి క్రింద వారు ఉన్నారు ఆయుప్తు దాసత్వంలో వారు ఉన్నారు ఈ మాటలు మనకు నేడు అనుభవించుకుంటే ప్రేమైన స్నేహితుల సోదరి జన్మించి లోకంలో జీవించుతున్న మనం ఎవరమైనా మన నిజమైన ఆధ్యాత్మికమైన స్థితిని గురించి మనం తలంచితే నేను జన్మ కర్మ పాపములకు దాసుడునై ఉన్నాను సాతానుడు తన ఇష్టం చొప్పు నన్ను చెరపట్టి తన ఇష్టమును తన దురాశలను నెరవేర్చేవానిగా దానిగా నన్ను చేశాడు అన్న సంగతి మనం అందరం ఒప్పుకోవలసిన వారమే ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక కుటుంబం యొక్క అనుభవం కానీ ఎలాంటిది అని అంటే అది దుఃఖంతోనూ ఏడ్పుతోనూ నిటూర్పులతోనూ మొరలతో బాధతో కూడింది గాను అన్న మాటలు మనకు స్పష్టంగానే అర్థమవుతున్నాయి దేవుని వాక్యంలో మన భాషలో చెప్పుకుంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి స్థితిలో జీవించుతున్నంత కాలం ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో తన ఆత్మలో నెమ్మది ఉండదు ఆత్మలో శాంతి ఉండదు హృదయంలో సంతోషం ఉండదు జీవితంలో దైవ ఆశీర్వాదం ఏమాత్రం ఉండదు ఎందుకు అంటే ఒక వ్యక్తిని తన జన్మ కర్మ పాపంలే వీటన్నిటినీ హరించి వేస్తున్నాయి దొంగిలిస్తున్నాయి 
కాబట్టి వ్యసనాలకు బాని చేయనంత వరకు అన్ని విధాలుగా కొట్టబడి తప్ప మానవ జీవితంలో హృదయంలో నెమ్మది ఎంత మాత్రం ఉండదు అని ఇలాంటి పరిస్థితి ఈ మధ్యాహ్నం మంది మాటలు వినే నీ ఎవరో ఆయన ఈ అనుభవంలోనే నీవి ఇంకా ఉంటే ప్రభు నీ కొరకైనా ఈ మంచి కార్యం ఈ ఉపకారం నీకు చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాయండి ఏమిటి అది ఆ మాట మనం ముమ్మారు చదివాం కదా ఆయుగుప్తులో నుంచి పరో చేతి క్రింద నుంచి ఇస్రాయేలును దేవుడు ఏం చేశాడట విడిపించిన దేవుడు ఈరోజు మనల్ని విడిపించేందు కొరకాయ ఆ దైవదేవుడు లోకానికి దిగి వచ్చాడు ఆ రోజు నిర్గమా మూడో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచ్చినాళ్ళు మనం చూస్తే ఆ రోజు మోషి అనే దైవజనంతో దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు నేను దిగి వచ్చి ఉన్నాను అన్నాడు అవు నిజమే దేవుడు దిగి రావడం ఏమిటి అనే విషయానికి మనం గమనిస్తే రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాల కింద మన క్యాలెండర్ ప్రకారం ఒకే ఒక పరిశుద్ధుడు ఆత్మ అయిన దేవుడు మనుషుడుగా దిగి వచ్చాడు లోకానికి యేసు అను నామం ధరించి రక్షకుడిని అర్థమిచ్చే పేరుతో ముప్పై మూడున్నర వస్త్రాలు జీవించి చివరి శిలలో లోకమును ప్రతి మానవుని ప్రేమించి తన ప్రాణాన్ని బలిగా అర్పించాడు ఆయన తన రక్తమును కాచాడు శుభ్రవారు చనిపోయి సమాధి చేయుడు సుజీవుడై తిరిగి లేచి జీవిస్తున్నాడు మరలా లోకాన్ని రాబోతున్నాడు ఎప్పుడో తెలియదు కానీ ఇదంతా ఎందుకు చేశాడు అని అంటే ప్రాటర్ గంధం ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచనం యేసు ప్రభు మనల్ని ప్రేమించుచు తన రక్తము వలన మన పాపం నుంచి మనల్ని విడిపించినవాడు ఇందుకు చేశాడు ఆ రోజు ఐగుప్తుల నుంచి ఇస్రాయల్ విడిపించిన ఆ దేవుడే ఈరోజు సర్వ లోకంలో సర్వ మానవాళ్ళని వారి పాప శాప నుంచి విడిపించేందుకు కొరకాయ విమోచించేందుకు కొరకాయ ఆయనే రక్షకుడు లోకానికి ఏర్పించి ఆయనే ఈ కార్యము జరిగించి ఆయన మనల్ని పాప నుంచి విమోచించడానికి విడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు లోకంలో ఎన్నో మేలు నువ్వు అనుభవించి ఆనందిస్తున్నావు మంచిది అయితే వీటన్నిటికంటే మించిన మేలు మన జీవితంలో మనకిచ్చే ఆనందం దావీధు భక్తుడు ఒక మాట అంటాడు నాలుగవ కీర్తన ఏడవ వచనంలో వారి ధాన్య ద్రాక్షారసములు విస్తరించిన నాటి సంతోషం కంటేనూ అధికమైన సంతోషం నీవు నా హృదయంలో ఉంచింది కాబట్టి ప్రేమైన సోదర సోదరి లోకంలో నీకు ఎన్నో కార్యాలు జరిగి ఉండవచ్చు నీకు ఆ అనారోగ్యంలో ఆరోగ్యము కలిగి ఉండొచ్చు ఆర్థిక పరమైన లోపాలలో కష్టాల్లో ఆర్థిక పరమైన సహాయం నీకు దొరికి ఉండొచ్చు నీ శ్రమలో నీకు మరి విడుదల దొరికి ఉండవచ్చు లేక అనేక రకాలుగా అనేక మేలు నీ జీవితాన్ని నువ్వు అనుభవించావు నీ వెరుగుదు నువ్వు చెప్తావు కూడా అయితే ఈ మేలు ఏ మేలు అది జన్మకరము పాపు నుంచి నీ విడుదల పొందిన ఈ ఆత్మ సంబంధం నిలిచి ఉండే శాశ్వతమైన ఈ ఉపకారం నీ జీవితంలో నీవు పొంది ఉన్నావా అని అది యేసు ప్రభు వారు నీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకు ఆయన నీ కొరకు ఈ కార్యం అంతా చేశాడు ఈరోజు నీవు చేయాల్సింది ఒకటి ఏంటి యేసు క్రీస్తు ప్రాబులందు విశ్వాసం ఉంచాలి పాపుల విషయం పశ్చాత్తాపడి నోటితో పాపులు ఒప్పుకొని ప్రభు నామను విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నీ స్వంత రక్షణగా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు నీవు అంగీకరించినట్లయితే నీ పాప నుంచి విమోచించబడతావు ఏసు రక్తం ప్రతి పాపము నుంచి మనల్ని పవిత్రులుగా చేరిన దేవుని వాక్యం బయట చెబుతుంది అప్పుడే నీ హృదయంలో నెమ్మది నీ ఆత్మలో శాంతి నీ జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాద మేళ్ళు శారీరకంగా కూడా నీకు ఇంకా అధికమైన మేళ్ళు నీ జీవితంలో నీకు సమృద్ధిగా కలుగుతాయి అందుకనే ఈ మేలు నీ జీవితంలో పొందకపోతే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ లోక సంబంధంగా శరీర సంబంధంగా మనం పొందే మేలు ఎన్నైనా అవి కేవలం తాత్కాలికమైనవే అయితే ఈ పాప క్షమాపణ పాప నుంచి మోచిలో విడుదల అని మనం చెప్తున్నామే ఇది మన ఆత్మకు సంబంధించింది దానితో కూడా శారీరకంగా కూడా మేలు జరుగుతూ ఉంటాయి అంతేకాదు ఇది నిత్యత్వం కొరకైనటువంటి మేలు ఉపకారం లోకాన్ని విడిస్తే సదాకాలం పరలోకంలో ప్రభుత్వం కూడా మనం కాపురం చేసే శ్రేష్టమైన అనుభవం నిత్యమే నరకం నుంచి తప్పించబడి రక్షణ పొందిన శ్రేష్టమైన అనుభవం కాబట్టి ఇట్టి మేలు ఉపకారం నీవు కూడా అనుభవించి ఆనందించదువుగాక ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక 
ఈ రోజున ఈ సందర్భానికి మనం వస్తే ఇలాంటి మేలు ఉపకారములు కూడా రావు మన జీవితంలో మనం మనకు అనుగ్రహించడం అనేది ఆశ్చర్యం కాబట్టి ఈ మౌర్య హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ కాబట్టి ఈ ఇంటిని మనం ప్రతిష్ఠించడానికి మనం చేరువచ్చాం కాబట్టి ప్రభు ఈ స్థలంలో ఆరాధించబడి సేవించబడి ప్రభు ప్రజలు కలిసి అవ్వాసం చేసి ప్రభును ఘనపరిచేందుకు కొరకై వారి కొరకై ప్రభు చేసిన మేలు ఈ ఉపకారాన్ని బట్టి ప్రభును స్థుతించి కనపడతారు సరే ఇప్పుడు ఆ మౌర్య తలంప అయిపోయిన తర్వాత తొమ్మిదవ వచనంలో ఇక రెండవ తలంపు నేను మీకు ఇలాగా జ్ఞాపం చేయాలని కోరుతున్నాను ఇతరో సంతోషించను అనే ఈ మాటను దయచేసి గమనించాలి కాబట్టి ఇక్కడ సంతోషము అనే మాటను మనం చూస్తాం అవును ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కానీ ఒక కుటుంబంలో కానీ ప్రభు చేసే మేలు ఉపకారములు నిశ్చయంగా మన హృదయాల్లో మన ఆత్మలో నిజమైన సంతోషాన్ని మనకు కలగజేస్తున్నాయి అవి ఆత్మీయంగాను శారీరకంగాను పరసంబంధంగాను ఇహ సంబంధంగాను ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారు చేసే మేలు ఉపకారములు అని ఆయన మన కొరకు చేసే కార్యములు తొంభై రెండవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చినంలో మనం ఈ మాటను చూస్తాం కీర్తన గ్రంథం తొంభై రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన ఎందుకనగా యహోవా నీ కార్యం చేత నీవు నీవు నన్ను సంతోషపరచుచున్నావు కాబట్టి ప్రభు చేసిన కార్యములు ఆయన చేసిన మేలు ఉపకారములు మన జీవితాల్లో మా జీవితాల్లోని మనం చెప్పగలం మన హృదయాలను సంతోషంతో ఉత్సాహంతో నింపాయి కాబట్టి ఇది రెండవ మాటగా ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఈరోజు వ్యక్తిగతంగా కానీ కుటుంబాలుగా కానీ మనమందరం కూడా ప్రభు యొక్క మేలు ఉపకారం గురించి చెప్పుకున్నాక రెండవది అట్టి ఆయన కార్యములు మన హృదయాల్లో మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాలలో మన ఇళ్లలో మనకు గొప్ప సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని కలిగజేసేవిగా మనం చూస్తాం ఇలాంటి అనుభవం మనం కలిగి ఉన్నామా ఇప్పుడు మూడవ పదానికి వెళ్దాం అప్పుడు మూడవదిగా ఏం చేశాడట ఆయన నిర్గమాకాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదవ వచనం లేకపోతే ఇంకా మనం క్రిందకు వెళితే పన్నెండవ వచనం అప్పుడు ఇతరో ఒక దహన బలిని బలను దేవునికి అర్పింపగా అనే మాటను మనం చూస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఒక బలిపీఠమును అది ఉన్నట్టుగా మనకేం లేదు కానీ బలు అర్పించాలంటే ఏదైనా అలాంటిది ఒకటి అవసరమే సరే బలిపీఠము దానికంటే మించి బలి అర్పించడం అనేది మనం చూస్తాం అంటే ఏమిటి ఆ బలి అనే విషయాన్ని పై పదానికి మనం వస్తే ఏం చేశాడంట తాను యహోవా స్థుతింపబడను కాదు కాబట్టి ఆ రోజు రెండు చేసినట్టు ఉన్నాడు ఏదో బలి కూడా అర్పించినట్లు ఉన్నాడు అంతేకాదు అలాగా చేయడం ద్వారా ప్రభును వారు స్థుతించి గనపచ్చేట్లు మనం చూస్తాం కాబట్టి ఈ రోజున అలాంటి శరీర రక్త సంబంధమైన బళ్ళు ప్రభు కావాలని కోరటం లేదు కానీ అయితే ఆయనకు అంగీకారమైన అర్పణ బలి మనం ఎరుగుదాం యాభై ఒకటో కీర్తనలో దావిది అంటాడు ఇవి కాదని అయితే మరి ఏమిటి నీకు ప్రీతికరమైనవి అంగీకారమైనవి అనే విషయానికి నా మనం వస్తే కీర్తనాకారుడు కీర్తన గ్రంథములో చెప్పాడు అయితే కృత నిబంధనకు వచ్చి మనం చూస్తాం హెబ్రి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం హెబ్రి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనము దేవునికి వెళ్ళప్పుడు స్థుతి ఆగము బలులు అర్పించదము అనగా ఆయన నామును ఒప్పుకొనచు జిహో ఫలమును అర్పించదము కాబట్టి ఇక్కడ స్థుతి యాగం అనే మాట చూస్తే బలి అనేదే మనకు ఉంది సాక్రిఫైసెస్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అని అంటాడు కాబట్టి ఈ ఉదయ కాలం మనం అందరం ఈ స్థలంలో చేరి ప్రభు చేసిన మేలను మనం తలంచుకుంటూ మనమును ఈ అర్పణలు బళ్ళు అర్పిద్దాం అది మూడవదిగా ఆ రోజు ఇతరో చేశాడు కాబట్టి అందుకురగే కొన్ని నిమిషాలు మనము మన కొరగే ప్రభు చేసిన కార్యాలను బట్టి మేలు ఉపకారాలను బట్టి అందుమూలంగా మన హృదయాలను ఆయన ఉల్లసింపజి సంతోషపెట్టి కార దానికని మనం ప్రాభును స్థుతించి ప్రాభును మనం ఘనపరుస్తాం ఆయనకు మనం 
అంగీకారము ఆత్మ సంబంధిత బలును మనం అర్పిద్దాము ఇట్టి యాగములు దేవునికి ఇష్టమైనవి అని కాబట్టి ఆ వాటి గురించే ఇందాక నేను జ్ఞాపం చేశాను తిమ్మోతి మోరి పత్రిక నాలుగో వచ్చాము ఐదో వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకున్నాం కదా ఏలైన కాదు దేవుని వాక్యం వలనను ప్రార్థన వలనను ఏమవుతుందంటండి పవిత్రపరచబడును దేవుని వాక్యం ప్రార్థన వలన అంతేకాదు స్థుతి అనే మాట కూడా మనం చూస్తాం నాలుగో వచనంలో నాలుగో వచనం కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి కాబట్టి కృతజ్ఞతాస్థుతులు రెండవది దేవుని వాక్యం మూడవది ప్రార్థన కాబట్టి ఈ ఉదయకాలం ఇలాగా ఒక వైపుగా ప్రాబ్లం స్థుతిస్తూ కృతజ్ఞతలు ఆయనకు చెల్లిస్తూ రెండవ వైపుగా మనము ఈ స్థుతి ప్రార్థన వాక్యం ద్వారా ఈ మూర్య గృహాన్ని మనము ప్రతిష్ఠిద్దాం ప్రభు మాయమ కొరకాయ ప్రజల కొరకాయ ఈ తలంపులు మన హృదయంలో ఉంచుకొని కొంతమందిని మనము ప్రాబును స్థుతించి ఆరాధించి ప్రార్థన అనే మాట కూడా అవసరమే మనం అది కూడా చేయాలి ప్రాబును అడగాలి మనం దీన్ని ప్రతిష్ఠించమని ఎందుకంటే ఒకటో రాళ్ళు తొమ్మిదిలో మూడవ వచనంలో నీ విన్నపములను నేను ఆలకించి ఉన్నానని ప్రభు చెప్పాడు ఈ మంది ఈ మందిర పరిశుద్ధపరిచి ఉన్నానని ఆ రోజు ఒకటవ సమయాలు ఒకటవ రాజులు ఎనిమిదవ వచ్చే మూడవ వచ్చిన తొమ్మిదవ వచ్చే మూడవ వచ్చిన చెప్పడం మనం చూస్తాం కాబట్టి తలంపులు మన హృదయంలో ఉంచుకున్న వారమై ఇలాగో ప్రాబును స్థుతించి ఆరాధిస్తూ ప్రార్థనతో ఈ మూర్య గృహాన్ని మనం ప్రతిష్ఠిద్దాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా స్థానికంగా ఉండే వారికి అవకాశం ఇస్తాము సిస్టర్స్ అలాగే బ్రదర్స్ చాలాసార్లు ఇలాంటి అకేషన్లో స్థానికంగా ఉండేవాళ్ళు ఆయా పనుల్లో ఉంటారు ఎక్కడో కాబట్టి ఎవరైనా బ్రదర్స్ ఆయా పనుల్లో ఉంటే మీరు కూడా పైకి రండి కనుక ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ప్రాబును స్థుతించి ప్రార్థించడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాము ఆ తర్వాత ఇద్దరు సేవకులు ఆశీర్వాదం ఆ తర్వాత సైలస్ వారిద్దరు ప్రాబను స్థుతించి ప్రార్థన చేస్తారు అందరితో మనం ముగించుకుంటాం ఇప్పుడు మనకు వినపడుతుంది కానీ కింద ఉండే వాళ్ళకి వినపడదేమో వినపడదు కదా వాటి మైకు ఇస్తాము మీరు ప్రాబును స్థుతించి క్లుప్తంగా ప్రార్థించండి స్థుతియు మహిమా ఘనతానికే పరలోక మందున్న మా తండ్రి మహిమ కలిగిన మా గొప్ప దేవ మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా గడిచిన కాలం అంతి మీరు ఎక్కల చాటిన భద్రపరుస్తూ వచ్చారు దేవ ప్రార్థిస్తూ వచ్చిన రీతిగా దేవ ఈ దినము మరియు ప్రార్థనా మందిరం యొక్క ప్రతిష్ట విషయంలోనూ దేవ దైవ సేవకుని గృహ ప్రతిష్ట విషయంలోనూ దేవ మీరు చూపుతూ వచ్చిన గొప్ప కృపను బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా దేవ దైవ సేవకుల ద్వారా మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చిన పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని లేఖన భాగాలను బట్టి కూడా స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా దేవ అన్నాడు ఇస్రాయలు దేవ నా తండ్రి ఐగుప్తు దాసత్వంలో ఉన్నప్పుడు దేవ వారి అందు మీరు లక్ష్యమిస్తూ వచ్చిన వారు ఉన్నారు వారిని విడిపిస్తూ వచ్చిన దేవుడుగా ఉన్న విధానాన్ని బట్టి కూడా స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మేము కూడా ఒకప్పుడు అటు స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిమే మీ ప్రియ కుమారుడు మహారాక్షకుడైనటువంటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా మమ్మల్ని కడిగి పవిత్రపరుస్తూ వచ్చారు అంత మాత్రమే కాదు కానీ నా తండ్రి మీ యొక్క దయా సంకల్పం చొప్పున జగత్పున అది వేయబడకు మునిపే నా తండ్రి 
అదింగి పట్నాన్ని ప్రేమించి దేవ మీరు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చిన ఈ యొక్క నూతన మందిరమైనటువంటి మోర్యాన్ని బట్టి కూడా స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఆరాధన గృహం మోర్య ఆరాధన గృహాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి దేవ మందిర నిర్మాణ విషయంలో ఎంతో సహాయపడుతూ వచ్చారు అందుని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవనా తండ్రి కటబో మందిరము దేవునిది మనుషులది కాదు పని మిక్కిలు గొప్పదని మీరు తెలియజేస్తూ వచ్చారు దేవ ఎంతో ప్రయాస్తో ఉన్నప్పటికీ దేవ కొద్ది వారం ఉన్నప్పటికీ దేవ మీరు కనికరించి దేవ ఇచ్చినటువంటి యొక్క మోరే ఆరాధన గృహాన్ని బట్టి కూడా స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవ పట్టణంలో అనేక మంది దేవ మీ సన్నిధికి వచ్చి మిమ్మల్ని స్థుతించి గణపరిచి ఆరాధించే కృపను అనుగ్రహిస్తురమ్మని దేవ మరొకసారి మీరు చేస్తూ వచ్చినటువంటి గొప్ప మేలులను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటూ మా ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నా పేరిట స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయ కలిగిన ప్రభు అయ్య మీ పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన పాదములకు తెక్కలేని అన్ని స్థుతులు స్తోత్రములు వందనములు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాను తండ్రి ప్రభ ఈ దినం మీ యొక్క మౌర్య ఆరాధన గృహంలో నేను కూడా మీ పరిశుద్ధులతో కలిసి మిమ్మల్ని ఆరాధించే గొప్ప ధన్యకరమైన జీవితాన్ని మీరు నాకు ఇచ్చారు అందును బట్టి మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థుతించి గనపరచుకుంటూ ఉన్నాను తండ్రి దయగలిగిన తండ్రి మా పితరులు ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దాస్యంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభ మీరు వాళ్ళని ఆ యొక్క మూలుగులు విని ప్రభ ఆ యొక్క చెర నుండి వాళ్ళని విడిపించారు ప్రభ అందుకు ఇద్దరు సంతోషించిన అనే మాటలను బట్టి మీ కొందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాను నా జీవితంలో నేను కూడా ప్రభ ఒకప్పుడు పాపం అనే బంధకాల్లో ప్రభ లోకంలో సాతాను ఉచ్చుల్లో ప్రభ చిక్కు కొని ప్రభ మరి మరణానికి పాతాళానికి పాత్రాలుగా ఉన్నప్పుడు ప్రభ మీరు నన్ను కూడా ఎంతగానో ప్రేమించి ఆ అపవాది బంధకాలను నన్ను విడిపించడానికి నన్ను మీ బిడ్డగా చేసుకోవడానికి ఆశీర్వాదాన్ని పాత్రాలుగా చేయడానికి ప్రభ ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి ప్రభ మరి నా కోసం మీరు ఎన్నో శ్రమలు ఎందులో అవమానాలు భరించి నన్ను మీ బిడ్డగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ప్రభ దయగలిగిన తండ్రి అందుని బట్టి మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థుతించి గనపరచుకుంటున్నాను తండ్రి మీరు చేసిన మేలు ఎంత గొప్పది ప్రభ ప్రభ మీరు అంతేకాదు ప్రభ పరమైన ఆశీర్వాదాలు మేళ్లతో కూడా ప్రభ మీరు మమ్మల్ని నింపారు అందుని బట్టి మీ కొందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యంగా మోర్య ఆరాధన గృహం మేము నూతనంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మీరే సహాయం చేశారు అందుని బట్టి మీ కొందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాను ప్రభ దయగలిగిన తండ్రి మీరు ఇచ్చిన మందిరాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని అంతగానో స్థుతించి గనపరచుకుంటూ ఉన్నాను తండ్రి ప్రభు ఈ ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు ప్రేమించిచ్చిన ఈ మందిరాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ కొద్ది స్థుతి ఆరాధన ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన పాదములకు స్థుతులు స్తోత్రం వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె సకలాచర వచ్చిన స్తోత్రములకు మించిన మీ గణనామును బట్టి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాను సకల యుగములలో రాజయ్యుండి అక్షయుడిని అదృశ్యనైన దేవుడువుగా మీరు మా కొన్నందుల కొరకై వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాను దయగల మా తండ్రి యహోవా తమకు దేవుడు కాగల జనుడు ధనులు ఆయన తనకు స్వాస్థ్యంగా ఏర్పరుచుకున్న జనులు ధనులన్న మీ మాటలను బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తా ఉన్నాను ప్రస్తుత దినాలలో భూమి మీద ఉన్న వాడవైన మిమ్మను దేవుడిగా కలిగి ఉండే భాగ్యాన్ని దౌర్భాగ్యమైన మా జీవితాలలో మీరు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినందులకై వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉన్నాను దయగల మా తండ్రి అనాధికాల సంకల్పంలో క్రీస్తు యేసులో మా ఏడలు మీరు చూపుతున్న మహాప్రేమను బట్టి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉన్నాను అదే ఇంకలో మీరు నిలిపిన దీపస్తంభం మోర్య ఆరాధన గృహమును బట్టి స్వాస్థ్యమైన ప్రజలను బట్టి మీ వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉన్నాను దయగల మా తండ్రి అనాధికాల సంకల్పంలో దేవాయుగుప్త బానిసత్వం నుంచి మీరు మమ్మల్ని విడిపించి మీ ప్రజగా మీరు మమ్మల్ని చేసుకుని మమ్మల్ని ఆనందింపజేస్తూ వచ్చిన మీ ప్రేమంతటిని బట్టి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉన్నాను దయగల మా తండ్రి నాడు కొద్ది మందితో ఆరంభించబడుతూ వచ్చిన ఈ పరిచర్య నేడున్నట్లు మీరు వృద్ధి పొందిస్తూ వచ్చినందులకై వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉన్నాను దయగల మా తండ్రి ఒక స్థలం అనుగ్రహించి అందులో మందిరం నిర్మించుకున్నట్లు కూడా మీరు మాకు ఇచ్చిన సామర్థ్యములను బట్టి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉన్నాను అనేక పరిస్థితుల్లో ప్రభా మరి కావలసిన దైవ సహాయమును మీరు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినందులకై వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉన్నాను దేవ మరి ఈ దినము ఈ రీతిగా నా తండ్రి ఈ మోర్య ఆనాథ గృహమును ప్రతిష్ఠించుకున్నట్టు కొరకు దేవ మరి మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయమును బట్టి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉన్నా దయగల మా తండ్రి ఇంకా అనేక ఆత్మలను మీ ఏర్పాట్లో ఉన్న వారిని మీరు గృహంలోనికి సమకూరుస్తున్నామని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను భవిష్యత్తులు మీ మహిమార్థమై దేవ మరి ఈ మోర్య ఆనాథ గృహం ఉండినట్లు అనేకులు నా తండ్రి ఇక్కడ నా తండ్రి మేలు పొంది తృప్తి పొందుపరచుకున్నట్లు మీరే కృపణ అనుగ్రహిస్తురమ్మని చాలని దేవుడు సహాయం చేయమని భవిష్యత్ కొరకై మమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తురమ్మని
ప్రేంగలిన మా పర్లోకు తండ్రి పరిశుద్ధుడు వేట దేవ సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తి మంతుడు వేట మా ప్రీ తండ్రి నీ ఘనమైన ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన అతి పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి నీ ఘనమైన పాదాల పొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాను మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ఇచ్చిన ఈ గొప్ప శుభదినం కొరకై నేను స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ ఆరాధిస్తుంటున్నాను ప్రభు మా జీవితాల్లో మాకు చాలిన దేవుడుగా గొప్ప దేవుడుగా ప్రభువుడుగా మీరు మాకు ఉన్నందరికీ స్తోత్రాలు నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు తండ్రి లోకంలో నుండి మమ్మల్ని విడిపించి నిబిడలుగా మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నారు అందును బట్టి స్థుతిస్తుంటున్నాను ప్రభు దయగలిన తండ్రి నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు వాగ్దానాలు ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను అయా మరి నా తండ్రి మరి యహోవాని బట్టి సంతోషించు అయా నీ హృదయ వాంచలను తీర్చును ఆయన కా నీ కార్యములు ఆయనకు అప్పగించుకుము నీ కార్యములు నెరవేర్చిన మీరు సెలవిచ్చిన మాటను బట్టి నీ పొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు మా జీవితాల్లో నిజంగా నువ్వు గొప్ప దేవుడు ప్రభు నిజం మీ మా కార్యములు మీకు అప్పగించుకున్నప్పుడు ఇంతవరకు కూడా ప్రభు మీరు నెరవేరుస్తూ వచ్చిన ప్రతి ఆ కార్యం కొరకై నేను స్థుతిస్తూ కనపరుస్తుంటున్నాను ప్రభు నిజంగా దేవ మీ దోసం దైవజనం ద్వారా ప్రభు మీ చిత్తానుసారంగా నీ ప్రణాళిక చూపిన ప్రభు మరి ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకొని ప్రభు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ ఆరాధన ప్రభు మోరి ఆరాధన గృహాన్ని బట్టి ప్రభు నీ పొందనంలో స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ఈ రీతిగా దేవ నీ ప్రణాళిక చొప్పున ప్రభు మీరు మాకు కట్టించిన ఈ నూతన మందిరం కొరకై నేను స్థుతిస్తుంటున్నాను ప్రభు దయగల తండ్రి ఎంతవరకు కూడా ప్రభు అనేక మంది నీ బిడ్డల ద్వారా ప్రభు నా తండ్రి వారి దాతృత్వము సమర్పణ ప్రభు నా తండ్రి ఎంతగానో ప్రభు మరి ప్రయాస ప్రభు అయా మరి దాని ద్వారా ప్రభు మీరు కట్టిస్తూ వచ్చిన దేవ నా తండ్రి మీరు చేస్తూ వచ్చిన ఈ కార్యములన్నిటికై కూడా ప్రభు మీ మేర్లన్నిటికై కూడా నీ పొందనంలో స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు మరి ముఖ్యంగా తండ్రి ముందు నా దినాల్లో కూడా ప్రభు మరి నా తండ్రి ఈ పరిచర్య ప్రభు ఎంతగానో ప్రజల యొక్క కాపములు విస్తరించినట్లుగా ప్రభు ఎంతగానో వృద్ధి పొందుటకు తండ్రి విస్తరించుటకు ప్రభు అభివృద్ధి పొందటానికి మీ కృప చూపించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను అనేక మంది పెద్దలు ప్రభు రక్షణ పొంది చేర్చబడటానికి ఆత్మీయంగా కట్టబడటానికి దేవ నా తండ్రి మరి దేవ మరి తండ్రి వృద్ధి పొందటానికి కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను ప్రభు కృప చూపించండి దేవ సహాయం చేయమని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ వస్తుంటున్నాను ప్రభు ఇంతవరకు కూడా ప్రభు మీరు చేస్తూ వచ్చిన ఈ మేలనిటికై ఉపకారముల కొరకే ప్రభు నీ ఘనమైన నామాన్ని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ కేసు క్రీస్తు వారి అన అతి ఘనమైన నామలు స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి పరిశుద్ధుడైన మా దేవ మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు నామమున మీ కొందనములు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం మీ స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన మీ సంఘం మీ ప్రజలను బట్టి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం అద్దంకి పట్టణంలో మీరు ఏర్పరచిన మీ జనాంగమును బట్టి స్తోత్రాలు మీరు నిలిపిన మీ శాసనమును బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభు మీరు మమ్మల్ని రక్షించడానికి సాతాన్ని చరణించి విడిపించడానికి సశరీరుడిగా ప్రత్యక్షమై నాయన మరి మా కొరకు మీ ప్రశస్త రక్తం చిందించారు మన నుంచి మూడవ దినం తిరిగి లేచారు నాయన మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి మరణ భూస్థాపన పునర్ధనములందు విశ్వాసం ద్వారా మాకిచ్చిన రక్షణ స్వాతంత్రాన్ని బట్టి నిత్య జీవ వరాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మా ఏడల మీరు చేస్తున్న మీ ఆశ్చర్యమైన కార్యాలను బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభు మీ ప్రజలంగా మేము ఆత్మ సంబంధమైన బలులు నాయన మరి ఆరాధనలు మీకు సమర్పించేందుకు నాయన మీ ప్రజలంగా కూడి చేరేందుకు మీరు ఇచ్చిన ప్రభు ఈ మంచి సదుపాయాన్ని బట్టి ప్రభు ఈ మోర్య ఆరాధన గృహాన్ని బట్టి మీ కొందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభు ఎంతో వ్యయ ప్రయాస కష్టాల్లో ప్రభు మీరు మా అదుకొని సహాయం చేశాను ఆయన వందనాలు నేను ఆయనకి ఎంతో ప్రయాసము నాయన మరి సమర్పణ త్యాగము ప్రభు బిడ్డల ప్రార్థనలు ప్రభు వాటన్నిటిని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వెనక ఉండి మీరు మీరు చేసిన కార్యాలకై వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ఇంతవరకు మీరు మాకు సహాయపడుతూ వచ్చినందులకే వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభు మరి నాయన ఈ స్థలం ఉంది ప్రభు మరి మేము చేరి అనేకులు ప్రభు ఆత్మ సంబంధన బలులు నాయన మా మరి ఆరాధనలు సమర్పించేందుకు ప్రభు సహాయం చేయండి ప్రభు ఈ స్థలం ఉంది మీ కన దృష్టి ఉంచుతా అన్నారు ప్రభు ఇక్కడ చేయబడి ప్రార్థనల మీద నాయన మీరు మీ చెవులు ఆలకిస్తాయని మీరు సెలవు ఇచ్చారు నాయన ప్రభు మీ స్వాస్థ్యమైన ప్రజలు మీ స్వరక్తి మీ సంపాదించిన వారు చేరి ప్రభు వారి కష్టాల్లో ప్రార్థించినప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రభు ఆశ్రయించినప్పుడు ప్రభు మీరు వారి ప్రార్థనలు విందురు కాక మీరు వారి కష్టాలు ప్రభు మరి వారి మొర చూచి దిగివచ్చి మీరు సహాయం చేయుదురుగాక ప్రభు ఈ స్థలమును మీరు దీవించము 
నూతన ఆత్మలను దయచేయము ప్రభు అయ్యి మోరి ఆరాధన గృహంలో అనేకులు చేర్చబడినట్లు మీరు సహాయం చేయము రాగల దినాల్లో తండ్రి మీరు కోరిన రీతిగా మీరే సహాయం చేసి మీ నామానికి మాయం తెచ్చుకున్నామని మరొకసారి ప్రార్థనల వాక్యం ద్వారా నాయన ఈ స్థలాన్ని మీరు పరిశుద్ధపరచినందుకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఈ స్థుతి ఆరాధన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున మీకే సమర్పించుకొని సున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియమైన పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నమ్మకమైన మా గొప్ప దేవ అత్యున్నత సింహాసనంపై ఆసిండు వయన్న మా తండ్రి సమీపింపరాని తేజస్సులో అమరత్వం కరిగి ఎరువులతోనూ శరాబులతోనూ నిత్యము పరిశుద్ధుడు 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 అని గాన ప్రతిగానములు చేయబడుతున్న మా గొప్ప ప్రభువ మీ ఘనమైన ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామమును బట్టి మీ ప్రియ కుమారుడు మా సొంత రక్షకుడైన యేసు ప్రభువారి నామంలో మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ గణపరుస్తూ కీర్తిస్తూ ఉన్నాం నమ్మకమైన దేవ యాద్దెంకులో దేవ ఈ ప్రాంతంలో మీరు రక్షించుకున్న మీ ప్రియమైన బిడ్డలు మిమ్మల్ని సేవించేందు కొరకై మిమ్మల్ని ఆరాధించేందు కొరకై మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసే ప్రార్థన చేసేందు కొరకై మీరు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చిన ఈ మౌర్య ఆరాధన గృహాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రభా ఈ నమ్మదైన తండ్రి ఆరాధన గృహం ఆరంభించిన మొదలుకొని ముగించేంత వరకు దేవ నమ్మకమైన తండ్రి ఇంతవరకు మీరు సహాయపడుతూ వచ్చిన విధానాన్ని పెట్టి వందనాలు దేవ ఈ ఆరాధన గృహ పక్షాన చేస్తూ వచ్చిన నమ్మద ప్రార్థనలు దేవ ప్రియ బిడ్డలు చేస్తూ వచ్చిన సమర్పణలు దేవ అందరిని బట్టి మిమ్మల్ని అంతగానో స్థుతిస్తూ గనపరుస్తా ఉన్నాం ప్రాముఖ్యంగా నమ్మకమైన తండ్రి మీరు నిన్ను సేవించేందు కొరకై దేవ నేడున్నట్లుగా ఈ రూపంలోకి ఈ మందిరాన్ని మీరు తీసుకెళ్ళి రాగలిగినందు కొరకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను దేవ ఈ మందిరం పక్షాన మీరు చేస్తూ వచ్చిన దేవ మేలులన్నింటిని బట్టి సహాయం అంతటిని బట్టి కూడా మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ కీర్తిస్తూ గనపరుస్తూ ఉన్నాం ప్రభా ప్రాముఖ్యంగా ప్రత్యేకించి ఈ దిన్ నేడు ఉన్నట్లుగా ఈ దినాన ఈ విధంగా నీ దాసులను మీరు తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా దేవా ఈ మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠించే విషయంలో కూడా మీరు సాయ ఆరాధన గృహాన్ని ప్రతిష్ఠించే విషయంలో కూడా మీరు సహాయపడుతూ వచ్చినారు అందుకొరకై మేము మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ ఉన్నాం రానున్న దినాల్లో ఈ పరిచర్య బహుగా విస్తరించడానికి అనేక ఆత్మలు సమకూర్చబడి లెక్కకు దేవ సంఘము వృద్ధి చెందటానికి మీరే సహాయం దయచేయమని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రభా కనికరించండి దేవ ఈ విధంగా ఈ పరిచర్యలో ఇంతవరకు మీరు సహాయపడుతూ వచ్చినందుకు కొరకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ మా స్థుతి ఆరాధన విజ్ఞాపనలు మా ప్రార్థనలు మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి దయచేసి కూర్చోనండి ఇప్పుడు నాలుగు వందల అరవై మూడో పాట అయ్యా రీసౌండ్ వస్తుంది మరి ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి అక్కడి నుంచి ఏదో వినపడతా ఉంది బయట నుంచి ఇక్కడ వినపడతా ఉంది ప్రభుని గృహము ఆయన మహిమతో అనే పాట మొదటి చరణము తర్వాత మూడు నాలుగు చరణాలు ఏడవ చరణం నాలుగే చరణాలు పాడతాము మొదటి చరణం మూడు నాలుగు చరణాలు ఏడవ చరణం ప్రభుని గృహము ఆయన మహిమతో పరిపూర్ణముగా నిండెను ప్రభుని గృహము ఆయన మహిమతో పరిపూర్ణముగా నిండెను పరదమూల చే ప్రజలందరూను దేవుని మహిమన్నోపోయి అపరదమూల చే ప్రజలందరూను దేవుని మహిమన్నోపోయి తన మహిమను మనకి చుట్టూ తన మహిమను మనకి చుట్టూ యేసు ప్రభువే బలి అయ్యేసు ప్రభువే బలి అయ్యబుని గృహము ఆయన మహిమతో ప్రభు 
సమయంలో చివరిగా మన ధ్యానం కొరకై దేవుని వాక్యంలో నుంచి నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన తీసుకుందాం ఆ తర్వాత క్రింద కూడా వెళ్ళి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో గృహాన్ని కూడా మనం ప్రతిష్ట చేస్తాము నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన కీర్తన గ్రంథం మార్చి మార్చి మనం ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా చదువుకుందాం యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాని కట్టువారి ప్రయాసము వ్యర్థమే యహోవా పట్టణమును కాపాడని ఎడల దాని కావలికాయ వారు మేలుకొని ఉండుట వ్యర్థమే కుమారులు యహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానమే
వారితో తన అంబుల పొది నింపుకున్న వాడు ధన్యుడు అటు వారు సిగ్గుపడక గుమ్మములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు హిబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం అందరము కలిసి మూడు నాలుగు వచనాలు చదువుకుందాం హిబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము అందరము కలిసి మూడు నాలుగు వచనాలు చదువుకుందాం ప్రతి ఇల్లును ఎవడైనా ఒకరి చేత కట్టబడిన సమస్తమును కట్టిన వాడు దేవుడే ఇంటికంటే దాన్ని కట్టిన వాడు ఎక్కువ ఘనత పొందినట్టు ఈయన మోసే కంటే ఎక్కువ మహిమకు అరుడుగా ఎంచబడను ప్రార్థన చేసుకున్నాను ప్రేమగిలిన మా తండ్రి మోరియ ఆరాధన గృహాన్ని ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లు కూడా ప్రతిష్ట చేయడానికి అనుగ్రహించిన ఈ సమయానికి ఈ స్తోత్రాలు చివరి భాగముగా మా గమనాన్నిచ్చిన మీ వాక్యం మాకు దీవించి ఆశీర్వదించడం మాతో మీరు మాట్లాడు పైన క్రింద కూర్చున్న వారందరిని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మిగిలిన సమయం కూడా మా అందరికీ ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని యేసు ప్రభు వారి నామమును శృతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచు నామ తండ్రి ఆమె చదివిన ఈ రెండు భాగాలలో ప్రాముఖ్యమైన మాటను మనం చూస్తాము అది సులమోన మాటల్లో మనకు అర్థమవుతుంది అదేమిటి అని అంటే ఇల్లు అనే మాట నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తనలో ఇంటిని వచ్చి మనం చూస్తాం అలాగే హెబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనంలో ఇంటిని వచ్చి మనము చూస్తాం ఈరోజు మోరియ ఆరాధన గృహం లేక హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ మనం ఇంతవరకు కృతాలంచుకుంటూ ప్రాబ్లం సుధించి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాం ఇప్పుడు నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన ఒకటో వచ్చాయని మనం వస్తే ఈ ఇంటిని కూర్చి మనము చూస్తాం యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల కాబట్టి ఇల్లు అన్న మాట అయిన తర్వాత రెండవదిగా అది కట్టించబడడం అనే మాట ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఏ ఇల్లు అయినా ఇప్పుడు మనం చూస్తే దాని వెనుక మనకు ఏమర్థమవుతుంది అంటూ ఉంటారు కదా చూసిన బాగా కట్టారే అంటే కట్టబడడం అనేటటువంటిది రెండవదిగా మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఒక ఇల్లు రెండవది అది కట్టబడడం అనేది తర్వాత మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే కట్టిన వారు ఒక జ్ఞాపకం వస్తారు కొన్నిసార్లు అదే పనిగా ఆ ఇంటి మీద కూడా వాళ్ళ పేరు రాసుకుంటాడు ఎవరు మేస్త్రి పలానోళ్ళు కట్టారని కాబట్టి అయితే మేస్త్రి రాసుకున్నా అసలు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఆ ఇంటి ఓన సువాళ్ళు వేరే కట్టిన వాడు ఆయన కానీ అయితే కట్టుకున్న వాడు అని చెప్పడానికి ఆ ఇంటి వారు యజమానులు అని మనం చూస్తాం కాబట్టి మూడవదిగా మనం చూస్తాం కాబట్టి ఒకటి ఇల్లు రెండవది కట్టబడడం మూడవది దాన్ని కట్టిన వారు నాలుగోది ఇంకో మాట జ్ఞాపకం చేస్తారు ఎవరి పత్రిక మూడవ అధ్యాయ మూడు నాలుగు వచనాలలో ఇంటికంటేను దాన్ని కట్టినవాడు ఎక్కువ ఘనత పొందును అనే 
కాబట్టి నాలుగవ తలంపు ఏంటి అంటే కఠినవాడు ఎక్కువ ఘనత పొందాలి అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తామని సరే ఈ నాలుగు మాటలు మనం మనసులో ఉంచుకుందాం ఒకటి ఇల్లు రెండవ దాన్ని చూస్తానే అది కట్టబడడం అనేది మనకు గుర్తొస్తుంది మూడవది కట్టబడడం అనేది అగనే కట్టించుకున్నవారు మన జ్ఞాపకం వస్తారు కట్టినవారు తర్వాత నాలుగవది ఇంటి కంటేనూ ఎవరట కట్టినవాడు ఎక్కువ ఘనత పొందాలి కాబట్టి ఇల్లు చాలా బాగా కట్టారని చెప్పేసి ఇంటి దగ్గర నిలబడి ఓ ఇల్లా నువ్వు అట్టున్నావు ఇట్టున్నావు అని ఎవడని అంటాడా మరి ఎవరిని పోగొడతారు రేపు కట్టాడు ఇబ్బందే కట్టాడు అయ్యా అని తాజ్మహల్ కట్టారు అది మళ్ళీ ఇంకో చోటు ఆడ కడతారేమని కట్టించుకున్నాడు వాళ్ళ చేతి త్యాగనే పంపించాడు చూసాం మీకు ఆ సంగతి తాజ్మహల్ మాకు ఉంది కదా తాజ్మహల్ మన దేశం అది కట్టారు కట్టిన తర్వాత అంత పని అంత అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే కట్టారో ఆ పని వాళ్ళు వాళ్ళ ఏళ్ళన్నీ తెగనరికి పంపించేసాడు కట్టించుకున్నాడు అంటే ఇలాంటిది మళ్ళీ ఇంకో చోట ఎక్కడా కట్టకూడదు ప్రపంచంలో ఈ దేశంలో కాదు ప్రపంచం ఎక్కడా కట్టకూడదని సరే ఇప్పుడు మూడోది మనం కట్టడమని చెప్పుకున్నాం నాలుగోది ఏం చేసాము కట్టినవాడు ఏం పొందాలట ఇప్పుడు ఈ నాలుగు విషయాలకు మనం వస్తే ఇది సులభోన్ కీర్తనాన్ని మనం తేటగానే ఉంది పైన ఈ మాట మనం చూస్తాం సులభన్ గురించి మనం గమనించినట్టయితే కనుక తాను ఎలాగా ఒక కట్టడం కట్టాడనే విషయాన్ని మనకు అందరికీ బాగా తెలుసు సరే ఇప్పుడు వాటన్నిటికంటే మించి మనం వీటిని దైవికంగా మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈ ఇల్లు ఏమిటి ఇల్లు ఏం చూపిస్తుంది అనే విషయానికి మనం రావాలి అదేదో మనం నివాసం చేసేందుకు ఇలాగ మనం కూర్చొని ఆ రకాల కార్యకలాపం చేసుకునేందుకు ఒక ఇల్లు రాళ్ళ రప్పలతో కట్టడం ఆ ఇల్లు కాదు ఇది అయితే ఏ ఇల్లు ఏ ఇల్లు అనే విషయానికి మనం వస్తే కనుక బైబిల్లో ఒక పేరు పెట్టబడింది ఓటో కొరంతి మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినానికి మనం వస్తే ఆ తర్వాత హెబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము అక్కడికి మనం చదువుకున్నాం కదా మూడు నాలుగు వచ్చినాలు ఆ క్రింద భాగాన్ని మనం వస్తే ఆ పదం మనం చూస్తాం పౌల పస్తులు ఒక మాట అంటాడు మీరు దేవుని గృహం హెబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము క్రిందకు మనం వస్తే మనమే ఆయన ఇల్లు కాబట్టి ఇల్లు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు మనం నివాసం చేసేందుకు కొరకై మనకంటూ మన కార్యకలాపాలు జరిపించుకోవడానికి కొరకై మనకంటూ ఒక ఇల్లు ఇలాగా కట్టించుకున్నప్పుడు ఆ ఇల్లు ఆత్మీయంగా దైవికంగా మనం చూస్తే ఇంకొక ఇంటిని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ ఇల్లు ఏంటి అనంటే మనమే ఆయన ఇల్లు ఇక ఒకటో కొరంతి మూడు తొమ్మిదిలో పదమే బాగుంది కానీ ఆ దేవుని గృహ మీరు ఏమైనారట కాబట్టి ఎవరి ఇల్లు అంటే మీరు కొరంతిలో ఉండే ఆ ప్రజలతో సంఘంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే కొరంతిలో ఉన్నాడు అనేటప్పుడు కొరంతి అనేది ఒక పట్టణం పట్టణస్తులు అందరితో చెప్పలే మీరు దేవుని ఇల్లు అని మరి ఎవరితో చెప్పాడు అనే విషయానికి మనం వస్తే ఒకటవ అధ్యాయం కొరంతిలో రాసిన మరి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము రెండు దయచేసి రెండవ వచనం కొరంతిలో ఉన్న దేవుని సంఘమునకు అనగా క్రీస్తు వేసినందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై పరిశుద్ధులుగా ఉండకు పిలువబడిన వారికి వారికి మనకును ప్రభుగా ఉన్న మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామున ప్రతి స్థలంలో ప్రార్థించు వారికి అందరికీ శుభమని చెప్పి కాబట్టి ఎవరికి రాశాడు నేను ఒకటి రెండు పదాలకు జ్ఞాపకం చేస్తే అక్కడ ఏసు క్షమించండి 
పైకి మనం వెళ్తే క్రీస్తయేసులు అందు పరిశుద్ధపరచడం వారే పరిశుద్ధులుగా ఉండటకు విలువబడిన వారికి అని కాబట్టి ఇక్కడ వారు ఎవరు అనే విషయానికి మనం కనుక వస్తే కనుక అక్కడ ఇంకొక పదం చెప్పుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది కొరంతిలో ఉన్న దేవునే సన్ కాబట్టి కొరంతిలో ఉన్న ప్రజలందరితో నీ మాట చెప్పలే మీరు దేవుని గృహం అని చెప్పలే అయితే ఎవరితో చెప్పాడు పౌల అపస్తులు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనంటే దేవుని సంఘంతో చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆ సంఘం ఎవరు అనే విషయానికి కన్నా మనం వస్తే అపస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘం కాబట్టి కొరంతిలో ఉన్నటువంటి సంఘం ఎవరు అని అంటే వారు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క స్వరక్తం చేత సంపాదించబడినటువంటి సంఘము అని వారిని కూర్చి మనం ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవలసి ఉన్నాము రెండవ పత్రికలు కూడా సంఘము అని అంటాడు కనుక ఇప్పుడు ఈ క్వరంతిలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవుని సంఘం ఎవరు అనేది ఇప్పుడు మనం చూచాం అలాగ నాడే కాదు ఈరోజు ఎంతమంది అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తం చేత వాడు కడగబడి వారు విమోచించబడుతున్నారు అలాంటి వారందరూ ఏమైనారు దేవుని యొక్క గృహము అయి ఉన్నారు వారు దేవుని యొక్క గృహము మనం పాడుతూ ఉంటాం నిర్మింపబడితే మీ మనము దైవ గృహం కాబట్టి ఇది దేవుని ఇల్లు అది దేవుని గృహం కాబట్టి అది ఎవరు అనే విషయానికి వస్తే మనం నివాసం చేసేందుకు కట్టుకునే మన కార్యకలాపాలు కట్టుకునే ఇలాంటి ఇల్లు కాదు అది అది మనుషులే ఆయన ఇల్లు అని వాక్యంలో మనకు అర్థమవుతుంది అది ఎవరా మనుషులు అన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ మాట ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సి ఉంది ఆ మనుషులు ఎవరు అని అంటే క్రీస్తు యేసు ప్రభు రక్తం చేత ఏమైన వారు వాళ్ళు సంపాదించబడినవారు సరే మరి భాగంలో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం దాని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని నీవు ఎవరైనా ఇంకా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అంత విశ్వాసం ఉంచకపోతే ఆయన ప్రశస్తమైన రక్తం ద్వారా నీవు సంపాదించబడకపోతే నువ్వు కడగబడి రక్షించబడకపోతే దేవుని ఇల్లు ఏమాత్రం నువ్వు కాలేవు ఆయన నివాస స్థలంగా నువ్వెంత మాత్రం నువ్వు ఉండలేవు కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్నం ఈ మాటలు అర్థం చేసుకొని నీ హృదయాన్ని తెరిచి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రక్త ప్రోక్షణకి నిగర ఏసై నీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించు అప్పుడు నీవు కూడా ఆయన రక్తం చేత సంపాదించమన్న వాడవై దానివై ఆయన ఇల్లుగా ఆయన నివాస స్థలంగా నీవు కట్టబడతావు ఇది దేవుని ఇల్లు అని ఇల్లు అనే మాట మాత్రం వచ్చాం రెండవ మాట మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇందాక చెప్పండి ఏం చెప్పుకున్నాం కట్టబడం అనే విషయాన్ని మనం చూసాం ఈ కట్టబడం అనే విషయానికి వస్తే నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన ఒకటో వచనంలో యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల అనేవాడు ఆ తర్వాత హిబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలకు మనం వెళితే ప్రతి ఇల్లు ఎవరి చేతనైనా ఒకరి చేత ఏమవుతుందంటే కట్టబడుతుంది ఏంది తలంపులు ఎట్టర్థమవుతాయి మనకు అక్కడేమో యహోవా ఇల్లు కట్టించకపోతే అనే ఇక్కడికి వస్తేనేమో ప్రతి ఇల్లు ఎవరి చేతనైనా ఒకరి చేత కట్టబడును అని ఏంది ఇది అని ఇది మనం అర్థం చేసుకోవడం అవసరమే అంటే ప్రభుమైన దేవుడు కడతాడు అని చెప్పి మనము కట్టకుండా ఓరకుండడం అనేది కాదు అని మనం ఇందాక కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కొన్ని మాటలు శరీర సంబంధంగా ఆయన రకాలైన అవసరాలు వచ్చి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే ప్రభు అన్నాడు ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోక తండ్రికి తెలియనని ఓ ఆయనకు తెలుసు అంటలే ఆయన ఇస్తాడంటలే అని నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూర్చుంటే చెప్పరే దొరుకుతుందా వాటి పెద్దల మాట చెప్పారు రెక్క ఆడితేనే కానీ పెద్దలు చెప్పడం ఏంటి దేవుడు చెప్పలేదా మాట ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడు నీ నిమిత్తం ఈ నేల ఏమైంది శపించబడింది కాబట్టి నీవు 
వాటి ప్రయాసంతో నేల పంటను నీ చేతుల కష్టం కింద అధ్యయానికి వస్తే నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో నీవు ధన్యుడు నీకు మేలు కలుగును నీ చేతుల కష్టార్జితం మరి ఆయన ఇచ్చేటట్టు మరి ఈడు కష్టపడిన దేనికి కాబట్టి ఈ రెండవ తలుపు మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరమే కనుక యహోమా ఇల్లు కట్టించాలి కట్టించకపోతే కట్టువారి ప్రయాసం వ్యర్థమే అయితే ప్రభు కట్టిస్తాడని ఓర్కుండడం కాదు మనము కట్టడం అనేది కూడా అక్కడ మనం చాలా ప్రాముఖ్యంగా చూస్తాం హెబ్రి ప్రత్యేక మూడవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చిన ప్రతి ఇల్లు ఎవరి చేత అయినా ఒకని చేత కట్టబడును అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తాం కనుక ఈరోజు కట్టబడము అనే విషయానికే మనం ముందు కొంచెం నిలబడితే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు ఆ మాట వాడాడు కదా నేను నా సంఘమును కట్టదు కాబట్టి ఇల్లు కట్టబడ సంఘము కట్టబడం అనే విషయాన్ని మనం అక్కడ మనం చూస్తాం అటు వారు ఎవరు అనే విషయాన్ని ఇందాక దేవుని అనేది మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ కట్టబడం అనే విషయానికైనా మనం వస్తే కనుక నిశ్చయంగా మన జీవితాలలో మనం ప్రభు అయిన దేవుని నేర్పుగల హస్తం చేత మనం కట్టబడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అది పౌలపస్తులు కూడా ఒక మాట వాడాడు ఫోటో కొరంతి మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో మనం గమనించినప్పుడు అక్కడ క్రిందకు వెళ్ళిన తర్వాత దేవుని గృహాన్ని వచ్చి మాట్లాడక ముందు ఇక్కడ అంటాడు కదా ఏమని నేర్పరిన శిల్పకాన్ని వాళ్ళు ఏమే చేశాను నేను కాబట్టి కట్టువాడు ఎవడైనా సరే దాని మీద జాగ్రత్తగా కట్టాలి కట్టడానికి తగిన జాగ్రత్త అనేది తీసుకోవాలి అని కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కట్టబడం అనే విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు ప్రభు చెప్పిన మాటను గురించి ఆ తర్వాత పౌలు చెప్పిన మాటలో ఇంకా కొంచెం విపులంగా మనకు అర్థమవుతుంది నేను ఇంకొక వాక్యాన్ని వెళ్తాను ఎఫ్ఎస్సీలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్సీలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం దయచేసి రండి ఇక్కడ పౌల ఉపస్థులుడు ఇరవై వచ్చినాం క్రీస్తు వేసే ముఖ్యమైన మూడు రాయి ఉండగా అపస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు ప్రతి కట్టడంలో ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయం మాటకు వృద్ధి పొందుచు ఉన్నాయి ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మమూలముగా దేవునికి నివాస స్థలం ఏంటకు కట్టబడుతున్నారు కాబట్టి కట్టబడి అనేది ఏంటో గవర్నమెంట్ ఈరోజు ఇలాంటి గృహాలు కూడా కట్టేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటారు కదా ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఎవరు కట్టరు అలా తీసుకోకుండా ఏదో కడితే నాలుగు రోజులు ఉంటుంది తర్వాత పోతాయి అందుకనే కట్టబడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి పౌల పస్తులు ఆ మాట ఉన్నాడు దాని మీద ఎవడైతే కడుతున్నాడో జాగ్రత్తగా కట్టాలి అని అన్నాడు ఇప్పుడు ఏం కట్టాలి ఎలా కట్టాలి అనే విషయానికి మనం వస్తే మనం చదివిన వచనాలలో మనకు తేటగానే అర్థమవుతుంది అని ఫోటో కొరంతి మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో నేర్పరి అనే శిల్పకారుని వల్ల ఏం వేశాను ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు ఇంకా మరి ఒక దాని మీద కట్టువాడు అంటే ఈ పునాది కాకుండా వేయబడింది కాకుండా మరి ఒక పునాది కాబట్టి పునాది అనేది ఒక కట్టడానికి ఎలాగ ప్రాముఖ్యమో మనకు తెలుసు ఆ తర్వాత రెండవది ఇంకో మాట ఇందాక చదివాం కదా ఎఫ్ఎస్సి రెండవ అధ్యాయంలో మనం చదివాం కదా ఏమని అపస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద కట్టబడాలి ఇక్కడ రెండు పునాదులు కనపడుతున్నాయి అయితే రెండు వేరే వేరే పునాదులు కాదండి ఎన్ని రెండు ఒకటే పునాది అయితే క్రీస్తు ముందు మనం చూస్తాము రెండవది అపస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన ఇప్పుడు క్రీస్తు పునాది అని మనం చెప్పేటప్పుడు
మనము అపస్సులు ప్రవక్తులు మళ్ళీ పునాది వేశారే అంటే అదేమిటో కాదు దాని గురించి ఈ మాట చెప్తారు హెబ్రి పత్రిక మనకు ఆరో అధ్యాయంలో ఒక చక్కని మాట ఇలాగా ఉంది చివరిలో మనం వెళ్తాం ఒకటి రెండు వచ్చిన చివరిలో క్రీస్తును వచ్చిన మూలోపదేశము మాని మనకు మూలోపదేశం అని ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏముంది అంటే డాక్టర్ ఆఫ్ క్రైస్ క్రీస్తును కూర్చున్న క్రీస్తు విషయమైన ఏంటంట సిద్ధాంతం ఉపదేశం అనేది కాబట్టి ఈ ఉపదేశం మీద కట్టాలి అర్థమైంది కదా మీకు కాబట్టి క్రీస్తు క్రీస్తుకు వేరుగా అపస్తులు ప్రవక్తులు పునాది వేయలే కాబట్టి పౌల్ అన్న మాట వాస్తవమే అపస్తులు ప్రవక్తులు వేసిన పునాది కాబట్టి పౌలు కూడా అందులో ఒక అపస్తులుడే కాబట్టి తాను వేసిన పునాది వచ్చి మాట్లాడు క్రీస్తియా పునాది అన్నాడు అయితే ఇంకా మరి పునాదులు ఏంటివి అని అంటే క్రీస్తును కూర్చున్న ఏంటో చెప్పండి మూలోపదేశం ఒకవేళ దాని గురించి మన హెబ్రి ఆరో వజ్జయ మొదటి రెండో వచ్చినాల్లోనే మనం చెప్పుకుంటే చెప్పుకుంటే ఆరు మాటలు మనం చూస్తాం ఒకటి మారు మన సూర్ రెండవది దేవుని ఎందరి విశ్వాసం మూడవది బాప్తిస్మం నాలుగవది హస్త నిక్షేపణం ఒకవేళ ఇక్కడ బాప్తిస్మము అంటే మనం నీటి బాప్తిస్మం అనుకుంటాము అంతేకాదు దానికంటే మించి ఇంకా ఉంది దీంట్లో అర్థం అందుకనే బాప్తిస్మముల అని కూర్చున్న బోధ అనేవాడు బాప్తిస్మము కాదు ఏమన్నాడు బాప్తిస్మముల బ్యాప్టిజమ్స్ అన్నాడు నాట్ బ్యాప్టిజం బ్యాప్టిజమ్స్ అన్నాడు దీని గురించి నేను ఎక్కువ ఇప్పుడు ఒక వ్యాఖ్యానించడం కుదరదు బ్యాప్టిజమ్స్ అంటే ఏంటంటే స్నానాలు చేయడం స్నానం చేయడం స్నానం అనేటప్పటికి మనకు బాగానే తెలుస్తుంది కనుక ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో మనం ఎరుగుదాం ఐదవ అధ్యాయం సరే మీరేం అక్కడికి రాగల అవసరం లేదు తర్వాత నాలుగవది హస్త నిక్షేపణం హస్త నిక్షేపణం హస్త నిక్షేపణం అంటే మనం ఎన్నోసార్లు విని ఉంటాం కనుక పరిశుద్ధాత్మ ఒకవేళ బాప్తిసం అని అనొచ్చు దాన్ని కానీ మనం నీటి బాప్తిసం ఇచ్చినప్పుడు హస్త నిక్షేపణ చేస్తాం కానీ వాస్తవానికి ఆ హస్త నిక్షేపణ చేసే రోజున వారు హస్త నిక్షేపణ భావము యొక్క అనుభవంలోనికి వస్తున్నారనేది కాదు వారు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నారు అయితే ఈ హస్త నిక్షేపణ ద్వారా సూచిస్తున్నాం అంతే అలాగే బాప్తిసం అనేది నీటిలో బాప్తిసం పొందడం అనేది వారు నీటిలో బాప్తిసం పొందినప్పుడు బాప్తిసము చూపిస్తున్న యేసు ప్రభుని మరణ భూస్థాపన పునరుత్థంలో ఐక్యపరచడం ఆ రోజు కాదు తొట్లకి దీని ఇళ్ళల్లో మునైనప్పుడు అయితే ఎప్పుడు అది అది జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ అయితే మరి నీళ్ళలో ఎందుకంటే సూచిస్తున్నాం అంతే ఈ రెండు విషయాలు మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది కనుక నీటి బాప్తిసం ఏమో యేసు ప్రభు మరణ భూస్థాపన పునరుత్థానంలో ఉన్న ఐక్యతను చూపిస్తుంది తర్వాత హస్త నిక్షేపణ మేమో ఆత్మ బాప్తిసం అది అది ఒక వ్యక్తి రక్షించబడినప్పుడే సంఘముతో తాను ఐక్యపరచబడం అనేది మనకు చూపిస్తూ ఉంది కాబట్టి అపస్తులు ఈ పునాదినే వేశారు మనము ఈ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము అయితే చాలాసార్లు ఈ పునాదులను పాడు చేయడం అనేటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి మనం చూస్తాం పునాదుల మీద కట్టడం కట్టడం ప్రాపర్గా ఉండడంలే కాబట్టి చాలా కట్టడాలు నిలవడంలే చాలా పని పరిచయలు నిలవడంలే నిలకడగా ఉండవులే అందుకనే కీర్తన పదకొండవ అధ్యాయంలో ఒక మాట ఇలాగా ఉంది పునాదులు పాడైపోగా నీతి మంతులు ఏం చేస్తారు కాబట్టి పిల్లరా ఎవడైతే కడుతున్నాడో వాడు ఈ పునాది మీద జాగ్రత్తగా కట్టాలి పునాది మీద వేయబడే తప్ప మరి ఒక పునాది ఏది లేదు కాబట్టి క్రీస్తు ఆ పునాది రెండవది అపస్తులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది ఏమిటి అని అంటే మారు మనసు దేవుని తల్లి విశ్వాసం బాప్తిస్మము హస్త నిక్షేపణ పునరుత్నము నిజమైన తీర్పును పునాది ఎన్ని వాళ్ళు వేశారు వారు కూడా ప్రభుకు వేరుగా కాదు 
వారు ప్రవచన బోధించమన్న వారే ఆ ప్రకారం వారు ఆ పని చేశారు కాబట్టి ఈరోజున మన పని పరిచర్య అనేటటువంటిది చక్కని పునాది మీద కట్టబడేదిగా ఉండడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇదే రెండవ తల ముందు ఇల్లు అంటే ఏంటో జ్ఞాపం చేశాను రెండవది కట్టబడం అంటే ఏంటో మనం జ్ఞాపం చేశాను చేసుకుందాం ఇప్పుడు మూడవ తలంపకు మనం వద్దాం మూడవ తలంపకు వచ్చినప్పుడు ఎవరిని గురించి చెప్పుకున్నాం మూడవ తలంపు ఏంటి కట్టిన వారిని గురించి మనం చూసాం ఇప్పుడు కట్టిన వారి విషయానికి మనం వస్తే ఇక్కడ మనకు ఈ మాటల్లో కూడా తేటగానే అర్థమవుతుంది పౌల పసులు ఒకటో కొరంతి మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినలు ఏమంటాడు మేము మీరేమో ఫలాన దేవుని గృహమును దేవుని వ్యవసాయం మేమైతే ఎవరు దేవునితో అంటే ఇక్కడ ఇద్దరిని మనం చూస్తాం ఒకటి దేవుణ్ణి చూస్తాం ఆయన కడుతున్నాడు రెండవది ఆయనతో కలిసి ఇంకెవరు కడుతున్నారు చెప్పండి ఆమెకి నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన ఒకటో వచ్చిన యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల కట్టువారి యొక్క ప్రయాసము లేదు ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే ప్రభు కడుతూ ఉన్నాడు ఆయనతో కలిసి మనం కూడా ఏం చేయాలి మనం కట్టాలి ఇది ఒకటి అయితే కట్టేటప్పుడు మనం కట్టగలమనే స్తోమత సామర్థ్యం మనకు ఉంది అని చెప్పుకోవడం కాదు కానీ అయితే మనం ఏం చేయవలసిన వారు ఉన్నాం ప్రభు మీద ఆనుకొని ఆధారపడి మనం కట్టవలసిన వారు అంతేగాని మనంతకు మనం ఏమి కట్టలేం ఆ రోజు సులమూరు భౌతికంగా కట్టినటువంటి కట్టడాలు గురించి మనం చూస్తాం మనం ఇక తెలుసు ఒకవేళ సులమూరు వాటి గురించి మాట్లాడి ఉండవచ్చు అంత ఐశ్వర్యవంతుడే వాటి గురించి అలాగా అన్నప్పుడు యహోమా ఇల్లు కట్టకపోతే నేనేం కడతానని అన్నప్పుడు కాబట్టి మన జీవితాల్లో ఈరోజు ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఆయన కడుతున్న ఆయన సంఘం ఆయన నివాసస్థలమైన ఇంటిని గురించి మనం చూస్తుండేటప్పుడు ఆయనతో కలిసి మనం ఏం చేసే వారంగా ఉండాలి కట్టే వారంగా ఉండాలి మనం క్రిందకు పోస్తే కనుక సరే ఒకటి నూట ఇరవై ఏడవ ఇరవై ఏడు నూట ఇరవై ఏడు కీర్తన ఒకటో వచనంలో యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల అని మనం చూసాం కదా ప్రభు కట్టిస్తూనే ఉన్నాడు అయితే కట్టే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడాను ఆయన మీద ఆనుకొని ఆధారపడి ఏం చేసేవాడుగా ఉండాలి కట్టాలి లేకపోతే తాను కట్టలేడు అనే దాని అర్థం ఆయన కట్టకపోతే ఆయనతో కలిసి లేదు ఆయన మీద ఆధారపడి కట్టకపోతే నా వలన ఏమాత్రం ఇది కాదు అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సరే ఎప్పుడు మూడవ అధ్యాయాన్ని వెళితే మూడు నాలుగు వచ్చినాల్లో ప్రతి ఇల్లు ఎవరి చేత ఒకరి చేత కట్టబడును అని అంటే సరే నేనే కడతాను అనుకున్నా దానికి ఉందా చెప్పండి అక్కడ ఏమర్థం అవుతుంది మనకు నేనే కడతానే అనుకో అనుకోవచ్చు ఎవరైనా అనుకోగలడు కట్టగలడా అందుకని అంటాడు ప్రతి ఇల్లు ఎవరి చేత ఒక చేత కట్టబడును కానీ సంస్థను కట్టేవాడు ఎవరు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మూడవ తలంపు మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి నిశ్చయంగా ఈరోజు మన ప్రభుమైన యేసు క్రీస్తు వారి ఇందాక జ్ఞాపం చేస్తున్నట్టు మత యేసు వారి పదహారవ అధ్యాయంలో నేను నా సంఘములు ఏం చేస్తాను కడతాను అయితే పౌలు అంటాడు మేము ఆయనతో కూడా ఏమైనా జతపని వారు తాత పౌలు చెప్పిన మాటకు మనం ఇంకో వాక్యానికి నేను వస్తే కనుక చెప్పిన ఈ మూడవ తలంపులో ఆ భాగం అర్థమవుతుంది ఏంటి మా వలన ఏదైనా అయినట్టుగా అతిశయించడం మా అంతటి మేమే సమర్థులము కాదు మా సామర్థ్యం ఎవరి వలన ఉంది రెండవ కొరంది మూడవ అధ్యాయము ఐదవ అధ్యాయం కాబట్టి ఈ మూడవ భాగాన్ని మనం సరైతే అర్థం చేసుకొని మన జీవితాల్లో కడు జాగ్రత్తతో నిశ్చయంగా ప్రభుతో కలిసి కట్టే ధన్యత ఆయన మనకి ఇచ్చాడని కృతజ్ఞత గలవారమ్మా ప్రభుకి ఎంతో ఇష్టంగా ఆయన మీద ఆనుకొని ఆధారపడి కడు జాగ్రత్తతో మనం కట్టే వారంగా అమ్మను కూడా ఉందా ఆయన కడతానన్నాడు లేని మనం ఓరుకుంటే కనుక చేతులు ముడుచుకుంటే ఏమీ కాదు అదమవుతుంది కదా మీకు కాబట్టి ఆయన కడతానన్నాడు కాబట్టి నేనేంది కట్టేది ఆయన నా సంఘంలో కట్టుకుంటా అన్నాడు కదా కాబట్టి నేనేం ఓరుకుంటాను ఇంకా నేనేం కట్టేది ఏంది అనుకొని చాలా పర్యాయం చాలామంది మనం ఇలాగ అనుకుంటుంటారు ఇంకా కొన్నిసార్లు అనుకుంటా ప్రార్థన ఎందుకండి చేసేది ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి ఇవన్నీ మీకు కావాలి మీ పర్లో కొద్దానికి తెలుసు అన్నాడుగా ఇంకా ఇంకా కొంతమంది ఇంకా ఆత్మీయంగా మాట్లాడతా ఏంటి వేడుకొనుకు మునిపి ఆయన ఉత్తరం ఇచ్చును 
మళ్ళీ వేడుకునే దేనికి ముందే వాగ్దానం ఉంది కదా అనుకోండి నువ్వు అడగకుండా ప్రార్థన చేసుకోండి ఎవరు ఉంటే అంటే దొరుకుతుంది నీకు ఇలాంటి మాయ మాటలన్నీ చెప్పద్దు ఆ వాక్యాలన్నీ వాస్తవమే కానీ నీకు ఉండే ఆలోచనలు తలంపులు మాయ తలంపులు నువ్వు మాట్లాడే మాటలు మాయ మాటలు అవి సరి కాదు సరే నేను ఇక్కడే మూడో తరం మోగించేస్తున్నా మూడవది ఏంటి కట్టు వారిని కూర్చి మనం చూచాం కాబట్టి నీవు నేను మనలో ప్రతి ఒక్కరం ప్రభు మీద ఆనుకొని ఆధారపడి ప్రభు కడుతుంటుండగా ఆయనతో కలిసి కట్టే ఆయనతో కలిసి చేసే భాగ్యాన్ని దేవుడు నాకిచ్చాడు ఎంత గొప్ప విషయం ఇది ఆయన కృతజ్ఞత గల వారమై మనం కూడా సురుకు అయిన పనివారంగా ఉండి ఆ కట్టడం అనేది మనం జరిగిద్దాం ఇప్పుడు నాలుగవ తలంపు వద్దాం అంతేనా నాలుగవది మూడవది ఏది ఏంటి నాలుగవది కట్టినవాడు ఎక్కువ గంట పొందా సరే అది చెవుల్లో చెప్పుకున్నాం చెవుల్లో చెప్పుకున్నాం నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన మళ్ళీ ఇంకో మాట కొద్దాం నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన రెండవ వచనం మొదటి వచనం యహోవా ఇల్లు కటువారి ప్రయాసం వ్యర్థమే యహోవా పట్టణమును కావలికాయ వారు మేలుకొనేటు వ్యర్థమే ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్పాడు చాలా సంగతి వేకు నీళ్ళు ఇచ్చి చాలా కా రాత్రి అయిన తర్వాత పండుకొచ్చు నీవు కష్టాజిత ఆహారం తినచ్చు ఉన్నట ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు అమ్మో ఇది కూడా మీరు ఇందాక నేను ఆయన వాడాను కదా బాబా నేను అసలు పనిచేయడం అంత వ్యర్థమే నేను నిద్రపోతుంటే చాలా ఆయన నాకు ఇస్తాడు అంతే కదా కింద ఏముంది తన ప్రియులు నిద్రించుతుండగా ఆయన వారికి అన్న నేను పనిచేస్తే దేవుని వాక్యం వృధా అవుతుందేమో నేను పనిచేస్తే దేవుని వాక్యాన్ని వ్యర్థం చేస్తానేమో ఎందుకు తన ప్రియులు నిద్రించుతుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుతున్నాడు నేనుగా పనిచేస్తే ఈ వాగ్దానం ఏమైపోతుంది చెప్పండి ఏమైపోతుంది చెప్పలే ధైర్యం లేదా మీరు చెప్పకపోవడం చాలా సంతోషమే ఎవరిని చెప్తారేమోనని దేవుని వాగ్దానాలు నిరతకం చేయడం కాదు అది అందుమేందా అక్కడ ఉండేది ఇంకా మూల భాషలోకి మనం వెళితే అసలు ఉండేది ఏంటంటే ఆయన తన ప్రియులకు నిద్రను అనుగ్రహించుతున్నాడు అని ఉంది హీ గివ్ ఇట్ స్లీప్ టు హీస్ బిలవర్డ్ అందుమేందా కాబట్టి వాక్యాన్ని మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడం అవసరమే ఎవరికి పై పైన వాక్యాన్ని చదివితేనే అయ్యే పని కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి హీ గివ్ ఇట్ స్లీప్ టు హీస్ బిలవర్డ్ ఆయన తనకు ప్రియులైన వారికి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఏమిస్తున్నాడు అంట నిద్రను కలగ చేస్తున్నాడు అస్సలు తలం పీది ఇక్కడ అర్థమైందా కాబట్టి చాలామంది ఇందాక చెప్పానులే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం అంత బాగుండదు కానీ నేనేం పని చేయాలి ఆయన చేస్తాడు కాబట్టి సేవకులు కూడా కో చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటారు ఒక ఊరికి పోరు ఒక ఇల్లు దర్శించారు ఒక సువార్త చేయరు ఒక పరిచయ చేయరు దానికి వచ్చిన భారమే ఉండదు అలాగే కుటుంబానికి వస్తే ఆ కుటుంబాన్ని ఇల్లు కట్టుకునే విషయంలో కూడా ఇక్కడ అది కూడా ఉంది వాస్తవంగా ఇక్కడ ఇల్లు అనే మాట ఇందాక దేవుని ఇల్లు అని చెప్తే మీకు అర్థమైంది అయితే ఇక్కడ ఇల్లు అనే మాట ఒక కుటుంబం కూడా ఇల్లు బైబిల్లో ఇల్లు అని చెప్పినప్పుడు ఒక కుటుంబాన్ని మనకు చూపిస్తుంది అర్థమైందా కాబట్టి ఆ కుటుంబం పరిధిలో కూడా భర్త భార్య పిల్లలు అందరూ కడు జాగ్రత్త మెలకోగలి ఏం చేసేవాళ్ళు ఉండగల పనిచేసేవాళ్ళు ఉండ సోమలుగా ఉండకూడదు కాబట్టి అలాగా ఉంటే ఇద్దరు ఒకరు సంపాదిస్తే నలుగురు తినేవాళ్ళు ఉంటే ఏమవుతుంది ఇక మన దేశ ఏమవుతుందా అట్లా కాదు ఎవరు వంత వాళ్ళు ఎవరు చేసిన వాళ్ళు అందు విషయం చురుగ్గా ఉండడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది కాబట్టి జాగ్రత్త ఇప్పుడు నాలుగవ తలంపకు మనం వచ్చాం కాబట్టి ఆయన కడితే కట్టబడినట్లు ఆయన కాపాడితే కాపాడబడినట్లు అదేదో మనం ఆరంభించాం క్రిందకు వచ్చే రెండవ వచ్చినంలో ఆయన తన ప్రియులకు ఏమిస్తున్నాడు అంటే చెప్పండి నిద్రణిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇది అసలు చక్కని మాటలు గొప్ప మాటలు మనం అపార్థం చేసుకోకుండా సరిగా అర్థం కొన్నిసార్లు తర్జుమాలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి మనకు సరిగా అర్థం కాదు అందుకనే తెలుసుకోవాలి ఆలోచన చేసుకోవాలి ఇదేంటి ఇది ఇట్లా ఉంది ఇది ఇంకేదో ఉన్నట్టు ఉంది దీంట్లో పరిశీలించాలి అట్లు మనం తెలుసుకొని ఆ ప్రకారం జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగిపో ఇక్కడ ముఖ్యమైన నాలుగో తలం నేను చెప్పేది ఏంటంటే హీ గివ్ విత్ 
ఆయనే ఇస్తున్నాడంతే ఆయనే ఇస్తున్నాడు ఈరోజు మన జీవితాలలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి జీవమునకు నువ్వు భక్తికి కావలసినవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన మనతను అయితే గివిత్ స్లీప్ అనే మాట తన ప్రియులకు ఆయన నిద్రణిస్తున్నాడు అనేది ఒకటి చెప్తే అది ముందు చెప్తాను అసలు ఎవరికి ఆయన ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతాడు ఆయన అంటే ప్రియులు ఈరోజు మన జీవితాలలో ప్రభువులను ఈ వాగ్దానం మన జీవితంలో అను స్వతంత్రించుకోవాలంటే అనుభవించి ఆరంభించాలంటే ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఏంటి నేను ఆయనకు ఎవరినిగా ఉండాలి ఈ మనిషి పేరు ఈ కీర్తన రాశాడే ఏం పేరు ఆ మనిషి పేరు సలుమోని అసలు పేరు చెప్పలేదే దేవుడు పెట్టిన పేరు చెప్పలేదే ఏదిజ్య ఏదిజ్య అంటే అర్థం ఏంటి యహోవాకు ప్రియుడు అని అర్థం సరే సంగతులన్నీ మనం క్షుణ్ణంగా చెప్పుకోవడం లేదు కానీ తన పేరును బట్టి సొలమోన్ గూర్చి మనం చెప్పగలిగేది ఏంటి అని అంటే ఏ దీజ దేవుడు చెప్పాడు పోయి వాడి పేరు సొలమోన్ కాదు వాడి పేరు ఏం చెయ్యి ఏ దీజ అని పెట్టుకోవాలన్నాడు ఏ దీజ అంటే యహోవాకు ప్రియుడు అని అర్థం ఇది మన జీవితాలతో మాట్లాడుతుంది ఈ పేరు కాబట్టి ఆ ఎదిజ స్వానుభూములు రాసినట్లున్నాడు ఇది నేను ఒక తలంపు జ్ఞాపం చేస్తాను ఏంటి ఆ తలంపు అని అంటే ఎదిజాకి ఇంకా తోబుట్టులు ఉన్నారు చాలామంది అందులో అప్సలోమ ఒకడు అప్సలోమ తర్వాత దానికి అధోనియ ఒకడు ఒక వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు తెలుసా లేక అధోనియ అని కూర్చో ఒక మాట చూస్తాను చాలు ఏం చేశారంట ఎప్పుడైతే దావిది వృద్ధాపిలోకి వచ్చాడో అధోనియ రాజ్యం మీద దృష్టి పడింది వాడికి వాడి ఏం చేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు తెలుసా కానీ రాజ్యాన్ని సంపాదించుకున్నాడు అప్సలోమ్ కూడా అలాగే అవును అలాగే చేశాడు అయితే అధోనియ కానీ అప్సలోం కానీ రాజ్యము ఇవ్వబడలే మరి ఎవరికి ఇవ్వబడింది అల్టిమేట్గా సొలమోన్ తండ్రి అయిన దావిది బ్రతి ఉండగానే సొలమోన్ తీసుకుని వెళ్ళి ఈరోజు అభిషేకం చేయబడి చెప్పాడు ఆ ప్రకారం సొలమోన్ అభిషేకం చేయబడ్డాడు రాజ్యం ఎవరిదైందండి చెప్పండి సొలమోను దానికోసం ఏం పని చేయలేదు ప్రయత్నాలు చేయలే అధోనియ ప్రయత్నం చేశాడు ఎదురు రకరకాల నియోచనం చేశాడు అప్సులం చేశాడు అయితే సొలమోన్ మాత్రం ఇవన్నీ చేయలే కానీ ఒక్కటి సొలమోన్కు అర్థమైందేమో అనుకుంటాను నేను లేక సొలమోన్ తల్లి కూడా కామ్గా ఉండేది అంతవరకు కారణం ఏమిటో దేవుడు ముందే ఈ విషయానికి వచ్చి చెప్పాడా కాబట్టి దాని మీద వారు ఆధారపడినాను అందుకని నిద్రించచ్చు ఉండగా అనే మాట నేను మీకు ఏం చెప్పాలని కోరుతున్నాను అంటే నిద్రించుతుండడము అనేటటువంటిది ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఆధారపడటాని గురించి మనం చెప్పచ్చు ఆధారపడటం అనే గురించి ఇందాక ఆ పదం వాడే గడి ఇంకో మాట చేస్తే బాగుంటుంది ట్రస్టింగ్ అనే దాని గురించి చెప్ప ట్రస్టింగ్ అంటే దేవుని ఎందు నమ్మికించడం మన దేశం నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన మనుషుల ఎందు ఆశ్రయించడం కంటే మనుషులను నమ్ముకుండ కంటే రాజులను నమ్ముకుండ కంటే వారిని ఆశ్రయించడం కంటే ఎహో వా ఎందు నమ్మికించిన ఆయన ఆశ్రయించడం ఏంటంట కాబట్టి ఒకవేళ అమ్మ కొడుకు ఇద్దరు అట్లున్నారేమో అయితే అక్కడికి అదే జరిగిండేదే కానీ అయితే ఏ ఓ ప్రేరేపం చేత హెప్ ఎవరు బస్సిఫా వెళ్ళి దావితో ఇలాగా జరుగుతుందయ్యా నీకు తెలియడం లేదని చెప్పింది అంతే ఆయన తర్వాత ఒక మాట కూడా అన్నది ఏమని నీ తర్వాత నా ఈ ఎదిజ రాజుగా ఉంటాడు కదా రెండు దయచేసి ఉందా మాట ఒకటో రాజులకు ఉందాం ఒకటో రాజులేనా రెండో రాజుల ఒకటి పదిహేడు ఓటో రాజులు ఒకటో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన నా వెళ్ళిన వాడ నీ దేవుడైన నీవు నీ దేవుడైన హోబా తోడని నీ సేవకురాలు నాకు ప్రమాణం చేసి అవశ్యముగా నీ కుమ్మవుడైన సులభం నా వెనుక ఏలు వాడే సింహాసం మీద ఆశీర్ణని సెలవిచ్చితివే చూసారా కాబట్టి ఈ దావిది ఎప్పుడో చెప్పాడు బస్సుబాకు ఒకవేళ బస్సుబా సులభం కూడా చెప్పి ఉంటుంది కాబట్టి మీ నాయన తర్వాత నువ్వే రాజు వెళ్ళిపోతావు కాబట్టి ఈ రాజ్యం అనేది దావిదు తనంతట తాను చెప్పి కూడా ఉండడు 
కాబట్టి ఏ తెలుసు మనకు ఈ పరిస్థితిలో దావిది వెళ్ళిన అనుభవం ఎలా అంటే దీనికంటే ముందు కనుక పుట్టబోవాడు అందుకే కదా అన్నాడు దావిది ఒక మాట ఏమని రెండవ సమ్మెలు కదా పన్నెండవ అధ్యాయం ఏమంటాడు అదేంటి అది ఏడవ అధ్యాయం రెండవ సమ్మెలు ఏడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినలు ఏమన్నాడు అంతట దావిది లోపలి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధి కూర్చుండి ఏమన్నాడు అయ్యా తర్వాత నా సంతానానికి వచ్చి కూడా నీవు ఇలాగ సెలవిచ్చిన మాటలు చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం అవుతుంది ఇక నేను ఏం చెప్పాలి దావిదని నేను అది కాబట్టి ఇదంతా దేవుని ప్రణాళిక అనేది వీళ్లకు దావిది గురించి దావిది తర్వాత హెచ్చు బసవా తెలుసు తర్వాత సులమ్మను కూడా అర్థమవుతుందేమో అందుకని వాళ్ళు ఏం ప్రయత్నించట్టుగా లేరు వాళ్ళు ఏం చేశారని చెప్పాలి ఇప్పుడు నూట ఇరవై ఏడు కీర్తన రెండవ వచ్చిన ప్రకారం తన ప్రియులు నిద్రించుతున్నాడు అంటే దేవుడు చెప్పాడు ఆయన నిశ్చయంగా ఏం చేస్తాడు నెరవేర్చేవాడు రావచ్చు కొన్ని ఆటంకాలు కొన్ని ఇబ్బందులు అయితే మాట ఇచ్చినవాడు ఏం చేసేవాడు చెప్పండి ఆయన నెరవేర్చేవాడు నా దినపాట భాగం ఈరోజే అనుకుంటాను ఈరోజు రెండు దయచేసి ఏ స్కేల గ్రంథం ఏ స్కేల గ్రంథంలో పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నేనిచ్చు మాట ఇకను ఆలస్యం లేక తిరుగుబాటు చేయవాళ్ళారా మీ దినముల్లో నేను మాట ఇచ్చి దానిని నెరవేర్చేదును ఇదే ప్రభు కాబట్టి నేనిచ్చు మాట నేను మాట ఇచ్చాను ఏం చేస్తాను నేను దాన్ని నెరవేరుస్తాను ఆయన ప్రభు అయిన దేవుడు ఎంత స్పష్టంగానే చెప్పాడు కాబట్టి ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఇదే గుర్తుంచుకుందాం కనుక నాలుగవ తలంపు ఏంటి అని అంటే నిశ్చయంగా ప్రభు మాట ఇచ్చాడు ఆయన నెరవేరుస్తాడు అయితే ఆయన ఎందు ఏం కలిగి ఉండాలి చెప్పండి మనము ఆ నమ్మకం అనేది మనం కలి ట్రస్టింగ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎందు ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఎందు ఆ నమ్మిక మనం కలిగి ఉండమని చాలా ప్రాముఖ్యం బైబిల్లో మా కొత్త నిబంధనకు వస్తే నమ్మకాన్ని గురించి ఇంకా చాలా మాటలు మనం చూస్తాం ప్రభు సూటిగా చెప్పాడు నమ్ముట నీ చేతనైతే నమ్మవానికి ఏంటంట సమస్తం చాలు కాబట్టి పాత నిబంధనలు కూడా దీని గురించి మనం చూస్తే అరవై అరవై రెండవ కీర్తన రెండు వచ్చేసి ఎనిమిదవ సినిమా కీర్తన అందాం అరవై రెండవ అధ్యాయము చదవండి అదే జన్లారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఎందుకు ఏం చేయండంట అంత సన్నిధి నమ్మికించండి ఆయన సన్నిధిని అది సంగతి ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయాలు ఏం చేయండి కాబట్టి ఆయన మీద కుమ్మరించండి మీ హృదయాల్లో ఈ నమ్మిక ఆయన ఉండాలి ఎల్లప్పుడూ ఎహో ఆయన ఎందుకు ఏం చేయండంట నమ్మి కాబట్టి ట్రస్టింగ్ ఆల్వేస్ ఇన్ గాడ్ ఇది నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన ట్రస్టింగ్ ది గాడ్స్ ప్రామిసెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఫర్ అవర్ లైఫ్ ఫర్ ది వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ మన జీవితాలకు మన కుటుంబాలకు దేవుని కార్యాలకు ఆయన పనులకు నాలుగోదిగా ఆ ప్రభు అయిన దేవుని ఆ నమ్మి కొంచెం అనేది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ముగింపుకు మనం వెళ్దాం ఒకటి ఇంటిని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం రెండవది కట్టబడాన్ని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం మూడవది కట్టిన వారిని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం నాలుగోది యహోవా కట్టకపోతే అనే మాట మనం చూసినప్పుడు రెండవ వచ్చానికి వచ్చినప్పుడు తన ప్రియులు నిద్రించుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట ఇస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పడం మంచిది ఇంకా ఏమిచ్చాడు అని ఒకటో వచ్చిన ఇస్తే ఏమిచ్చాడు ఒక ఇంటిని ఇచ్చాడని చెప్పాలి అదే వచ్చిన మరొక మాట చెప్తే ఆ ఇంటికి ఆయన ఏమిస్తున్నాడని చెప్పాలి కాపుదలని ఇస్తున్నాడు అని చెప్పాలి ఆ తర్వాత మూడో రెండవ వచ్చినానికి మనం వస్తే ఇంకో మాట చెప్పాలి ఏమిటి నిశ్చయంగా ప్రభు అయిన దేవుడు వారికి ఇచ్చువాడుగా ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఆశీర్వదించేవాడు అందుకే నేను ఈ మాటలు వాడతాను ఒకటి కట్టినవాడు రెండవది కాపాడేవాడు మూడవది ఆశీర్వదించేవాడు ఇచ్చేవాడు దేవుని స్తోత్రం ఈ తలంపులు మన హృదయంలో ఉంచుకొని ఆ ప్రకారం భవిష్యత్తులో మేము కలిగి ఆయన మీద నమ్మికించి ఆధారపడి ముందుకు సాగు ఇప్పుడు ముగింపు తలంపు మనం వద్దాం నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన 
కీర్తన గ్రంథం నూట ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము మనము చివరి భాగానికి మనం వస్తే రండి ఐదవ వచనం వారితో తన అంబులు పది నింపుకున్నవాడు ధన్యుడు అటు వారు సిగ్గుపడక గుమ్మములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు ఓ కుటుంబానికి వచ్చి వాస్తవమే అయితే ఈరోజు నేను ఈ తలపు ఐదవదిగా ఇంకొక కుటుంబం ఇంకొక ఇల్లు వెలుగులో నేను మీకు గమనానికి చేయాలి ఎవిసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే మీరికి మీద పరిజనులు పరదేశంలో ఇండక పరిశుద్ధతో ఏకపట్టనస్తులను దేవుని ఇంటి వారైన ఆ తర్వాత మనం మూడవ అధ్యాయానికి మనం వస్తే పద్నాలుగో వచనంలో పదవేసిన వచనంలో ప్రతి ఇల్లు భూమి మీద ఒక ఇల్లు అని పిలువబడుతుంది ఏ తండ్రిని పెట్టి అన్నప్పుడు ఆ ఇంటికి తండ్రి ఉన్నాడు యజమానుడు అవును నిజమే ఆయనే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఇల్లు ఎవరు మనం అయితే విరోధులు ఎవరు ఉన్నారా లేరా చెప్పండి ఉన్నారా లేరా ఉన్నారు విరోధి ఎవడు మరి చెప్పండి గట్టిగా ఏం భయపడుతున్నారు వానికి ఏమైనా భయపడుతున్నారు ఏంది మీ విరోధి అయినా అపవాది అని కాబట్టి ఇక్కడ కట్టినోడు ఉన్నాడు ఆయన కట్టబడిన మనం ఇల్లు అయితే మనకు విరోధంగా ఎవడున్నాడట ఆయనకు మనకు విరోధంగా అపవాది వీడు విరోధి ఎప్పుడు వాడు విరోధే ఇది మనం చూస్తాం అయితే నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన మనం ఆరో వచ్చినానికి ఐదో వచ్చినానికి వచ్చినప్పుడు వారితో తన అంబులు పొది నింపుకున్నవాడు ధన్యుడు అటు వారు సిగ్గుపడగా పై వచ్చినాలు వెళితే గర్భఫలం హోవచ్చు బహుమానము తర్వాత పిల్లలు ఆయన అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము లేక కుమారులు యవన కాలం వందు పుట్టిన కుమారులు లేక పెద్ద పిల్లలు బలవంతుల చేతులు ఎవరంట బాన్లు వంటి వారు అట్టి వారితో తన అమ్ముల పొద నింపుకున్నవాడు ధన్యుడు ఏం చేస్తాడంట వారు సిగ్గుపడక కాబట్టి విరోధంతో వాదిస్తాడు అంటే ఇదంతా ఎవరు అంటే మన ప్రభుని వచ్చి మనం చూస్తాం మనమేమో బలవంతుని చేతులు అని ఎవరము మానవులు అని మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత అలాగ మనల్ని బట్టి ప్రభు అయిన దేవుడు ఏం చేస్తాడంట ఆయన సిగ్గుపడు ఎవరి ప్రత్యేక రెండవ విజయాలు మాకు తెలుసు వారిని తన సహోదరులు చెప్పుడు ఏమాత్రం ఏం చేయలేదు ఆయన సిగ్గుపడతాం వీళ్ళరా ప్రభు మనల్ని కూర్చి సిగ్గుపడడం కాదు కానీ అయితే ప్రభు మనల్ని కూర్చి ఒకటి చెప్పాను సిగ్గుపడక అనేది రెండవది ప్రభు మనల ద్వారా ఏం కావాలి ఆయన ఘనత పొందాలి మయం పచ్చబడ మూడవది మన ద్వారా ఆయన ఏం పొందాలి విజయాన్ని పొందాలి ఆయన విజయం పొందాలి వాక్యంలో మనం అదేంది ఆయనకు విజయానికి మనం అవసరమా రాయటం గ్రంథంలో పదిహేడవ అధ్యాయంలో మనం వస్తే కనుక అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది ప్రాటం గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం చూడండి దయచేసి ప్రాటం గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం అంచి దినాల్లో వీని కూర్చే ఆ క్రీస్తు విరోధిని కూర్చి వాళ్ళు కూర్చి మనం చూసేటప్పుడు పద్నాలుగు వచ్చినాం వీరు గొరెపిలతో యుద్ధం చేతులు కానీ గొరెపిల ప్రాబులు ప్రాబులు రాజు రాజున ఇన్నందునను ఇన్నందున అని అంతకాడ ఆపలే ఇన్నందునను అంటే ఇంకేదో ఉంది ఏముంది ఇంకా తనతో కూడా ఉండిన వారు పిలువబడిన వారు ఏర్పరచిన వారు నమ్మకమైన వారు ఇన్నందును ఆయన రాజులను విన్నారా కాబట్టి గొరెపిల్లే కాదు జయించడానికి ఆయనతో కూడా ఉన్నవారు ఈరోజు మనల్ని బట్టి ప్రభు ఈ ప్రకారం ఆయన జయాన్ని చాటించాలి కాబట్టి ఒకటి ప్రభును సిగ్గుపరచకు మనల్ని బట్టి ప్రభు అతిశయించాలి నాట్ పుటింగ్ క్రైస్ట్ టు సేమ్ బట్ లెట్ క్రైస్ట్ బోస్ట్ ఓవరస్ క్రీస్తు మన మీద అతిశయించును కాక ఆయన ఆనందించును కాక మూడు రెండవది ఆయన ఘనపరచబడాలి మహిమపరచబడాలి మనల్ని బట్టి ఆయన ఇలా ఉండకూడదు ఎందుకు కట్టిన వాడు ఎవరట ఫిబ్రవరి మూడవ వచ్చి మూడు నాలుగు వచ్చి అదే కదా చెప్పుకున్నా ఇంటికంటేను కట్టిన వాడు ఏం చేయాలంట ఎక్కువ ఇంకా ప్రభా నీవు ఘనత పొందాలి తర్వాత మూడవది ఇంకో మాట చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఏమని ఆయన విజయం చేయాలి 
ఆయన విజయం చేయని వాక్యం చెబుతుంది అవును మత ఈ సువార్త రెండు దయచేసి పన్నెండవ అధ్యాయం మత ఈ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచనం ఇరవై వచనం విజయమందుడుకు న్యాయవిధిని ప్రబలం చే వరకు ఈయన నలిగిన రెల్లును విరాడు విజయమందుటుకు అనేది తర్వాత విజయం చేయటుకని మనం చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఈ విషయాలు అంటే మీరు ఇంకా ఇతర వర్షన్స్లో మీరు చూడండి ఇక్కడ టెల్ హీ సెండ్ ఫోర్త్ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ టు విక్టరీ టెల్ హీ సెండ్స్ ఫోర్ ది జడ్జ్మెంట్ ఆన్ టు విక్టరీ ఒకవేళ ఈ వచనం ఈ తలంపు నేను నా అనమాట ఆయన జయించే వరకు విజయం ముందు వరకు ఆయన ఈ తీర్పులు పంపిస్తాడు అన్నప్పుడు ప్రాటగంధం పదిహేడవ జయంలో మనం చెప్పచ్చు ఆ వాక్యం ఇక్కడ అనుభవించు అక్కడ అదే జరిగిపోతుంది ఇంకా పదేళ్ళలో తీర్పు పద్దెనిమిదిలో తీర్పు పంతొమ్మిదిలో కాసల తీర్పు ఆ తర్వాత ఇరవై వచ్చే అధ్యాయానికి వెళితే కనుక వాడు కూడా వెళ్ళిపోయాడు సాతాంత్ర మూడు వ్యక్తి అది మన ప్రోగ్రామ్ దేవునికి ఇష్టం అయితే దీనికోసం మనం కాదు అందుకే నూట ఇరవై ఏడో కీర్తనం ఐదు ఆరు వచనాలు ఈరోజు మనం ఆ బలవంతుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి చేతిలో బలమైన ఎవరంగా ఉండాలట బాణం వాడి అయిన పదును పెట్టబడిన బాణముల వంటి వారిగా ప్రభు మనలు బట్టి సిగ్గుపడక అతిశయించినట్టు ప్రభు మనలు బట్టి ఆయన ఘనపచ్చబడి మాయపచ్చబడినట్టు ప్రభు మనలు బట్టి ఆయన విజయం చేయనట్లు ఆయన పదిలో మనం అంబులంగా మనం ఉన్నాం కాబట్టి నూట ఇరవై ఏడో కేతన ఐదు ఆరు వచనాలు మనసులో ఉంచుకున్నాం ఈ లోకంలో మనుషులు చాలామంది తగ్గిపోయిన రోజు కానీ అయితే రక్షించబడిన దేవుని ప్రజలంగా రాజులు రాజుల కుటుంబాలు వాళ్ళ గురించి ఆ మాట చెప్తే అయితే పరలోకపు రాజు మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి విషయంలో కాబట్టి చివరి ఐదవ తలంలో మనం చెప్పుకొని మూడు మాటలు గుర్తుంచుకొని ఎబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయ మూడు నాలుగు వచనాలు రాయబడినట్లు ఏమని ప్రతి ఇల్లు ఎవరి చేతనైనా ఒక చేత కట్టబడును ఇంటికంటేనూ కట్టిన వాడు ఎక్కువ ప్రభా నీవు సిగ్గుపడక అతిశయించుగాక నీవు మమ్మలు బట్టి ఏమాత్రం మా జీవితాల్లో అవమానం పాలు కాకుండా ఘనపరచ మహిమపరచబడుగాక మూడవది నీవు మమ్మలు బట్టి అపజయం ఓటమి కాదు నీవు విజయం చేయదుగాక అని అట్టి తీర్మానం కలిగి ప్రభు మనం అప్పగించుకొని ఆ ప్రకారం భవిష్యత్ దినాల్లో మనం ముందుకు సాగునట్లుగా ప్రభు మనకు సాయం చేయనుగా ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసుకున్నాం జాషువ ప్రార్థన చేస్తాడు మైకే రెండు అందరు మోకాల మీదకి ప్రార్థనలోనికి కింద కూర్చున్న వారు కళ్ళు మూసుకోండి అక్కడ రోడ్డు మీద షామ్యాల కింద కూర్చున్న వారు కళ్ళు మూసుకోండి ఈ చిన్న తలంపులు మరి మన ప్రభు ఇచ్చాడు మన ముందు ఉంచాడు కనుక ఈ విషయాలు మనం ఏదో విన్నాం కాసేపు కానీ మర్చిపోగా హృదయంలో ఉంచుకొని ఈ ప్రకారం ఉండా మనం ప్రభుకు అప్పగించుకుందాం చివరి తలంపులో మనం జ్ఞాపం చేయబడుతూ వచ్చాం ఇంటికంటే ఇంటిని కట్టినవాడు ఘనత పొందాలి మనం కాదు ఘనత పొందాల్సింది మనం కాదు మహిమపచబడాల్సింది కాబట్టి కట్టినవాడు మన ప్రభు అయిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు వారు కాబట్టి ఆయన మనలకు సిగ్గుపడక అతిశయించాలి ఆయన మనలు బట్టి అవమానం పొందక రోమా రెండు ఇరవై నాలుగు ప్రకారం ఆయన మహిమపచబడాలి ఆయన మనలు బట్టి అపజయ ఓటింపాలు కాకుండా ప్రభు విజయం చేయాలి ప్రభు అలాంటి వాణిగా నేను ఉండ నన్ను సిద్ధం చేయొద్దండి అని ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభు మనం అప్పగించుకుందాం చివరి ప్రార్థనతో మరి జాషువ కుల్పితంగా ముగించేస్తారు ఆ తర్వాత ప్రకటనలు మిగిలిన విషయాలు మనం చివరి ఆశీర్వాదం ముగించుకుందాం ప్రేమ కలిగిన పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి మీ పాదములు స్తోత్రాలు నా చెల్లిస్తున్నాం మరి ఆరాధన గృహములో మీ దాసుని మరుగుపరిచి అభిషేకించే ప్రతిష్ట దినమున మీరు మా కొరకు ఇచ్చిన మీ లేఖన భాగాలకే స్తోత్రాలు సులమాన్ కీర్తన నూట ఇరవై ఏడు 
అలాగు హే ప్రేమోడు మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఇల్లు ఆ ఇల్లు మీ రక్తం ద్వారా కడగబడి పరిశుద్ధులుగాను పరిశుద్ధులుగా చేయబడి పరిశుద్ధి ఉండువారని మీరు మా జ్ఞాపకం చేశారు తండ్రి ఏ ప్రేమోడు ఆరులో కూడా మేమే ఆ ఇల్లు దయను మా తండ్రి కృపు చేతి రక్షించారు దయచేత ఐగుప్త అనుభవాలను నడిపించి మీరు మాకిచ్చిన విమోచన విడుదలకే స్తోత్రాలు మీ రక్తం ద్వారా గడి శుద్ధీకరించారు మీ ఇంటిగా చేశారు ఇక్కడ ఈ స్థలంలో ఇంకెవరైనాను ప్రభు మీ రక్తం ద్వారా కడగబడక పరిశుద్ధతను పరిశుద్ధులుగా ఉండటం ఇంటిలో చేర్చబడిన వారు వెలపల్లు ఉన్నవారు ఉంటే తండ్రి రక్షణ లేనిగా ఉంటే మీరే కనికరించి దర్శించి మీ రక్తం ద్వారా కడి కొన్ని ఆత్మను రక్షించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఇల్లు ఆ ఇంటిని మీరు కట్టించేవారు దయగల తండ్రి కట్టువారుగా అందుకే మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం దయగల తండ్రి నా సంగమనే కట్టుదని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడుగా రక్షించబడిన నాటు నుండి నేటి వరకు మీ ఇల్లుగా మమ్మలను ఆత్మీయంగాను చక్కని మీ త్రోవల మార్గాల్లో ఓ దగ్గర తండ్రి పరిశుద్ధ పట్టణంగా ఇంటిగా మమ్మల్ని కడుతూ వస్తున్న అపారమైన ప్రేమకే స్తోత్రాలు దయగల తండ్రి ఇల్లు కట్టిన వాడి కంటే కానీ ఇంటికంటే కట్టిన వాడికి ఘనత పొందనని ప్రభు మీ వాక్యలోని జ్ఞాపం చేశారు సమస్తం కట్టిన వారి దేవుడే దయగల తండ్రి అదే సమయంలో మీతో కూడా మేము చతపని వరమై మేమును మీతో కూడా పని చేయాలని కట్టాలని సోమలుగా నిష్ఫలుగా వాగ్దానాలు ఏదో జ్ఞాపం చేసుకుంటూ తప్పించుకుంటూ ఆధారం చేసుకొని తండ్రి ఎంతో నష్టపోతూ ఉన్నాం ఉదయ వా నా మటుకు నన్ను మమ్మల్ని కనికరించండి వాడు కొరింది మూడు తొమ్మిది ప్రకారం దేవుని జత పని వారమని మీ దాసుల పసం పౌరు సెలవు ఇచ్చినట్లు మీరు పనిచేస్తున్నారు ప్రభా మీతో కూడా మేము కలిసి పని చేయాలి మీ గృహంగా కట్టబడడానికి ఇష్టపడి మీ కట్టడంలోకి రావాలని జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చిన తలంపులుగా స్తోత్రాలు దయగలిన తండ్రి అదే సమయంలో మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెందాలని మీరు చివరిలో మాట్లాడుతూ వచ్చారు దయగల తండ్రి నూట ఇరవై ఏడు ఐదుకే ఆరుకే స్తోత్రాలు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చిన వచనాలకే మీ స్తోత్రాలు మేము సిగ్గుపడక అదే సమయంలో సులోమానుకు చివరిస్తూ వచ్చారు తన ప్రియులు నిద్రించుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడని మీ దాసుని లోతుగా లోతైన మర్మాలు బయలుపరుస్తూ అనేక సంగతులు ఏనాడు ఎరగని విషయాలు మా ముందుకు తెచ్చి మమ్మ దర్శిస్తూ ప్రభ ఈ ప్రతిష్టది నాన్న మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన మీ కృపకే స్తోత్రాలు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు మాట ఇచ్చిన దేవుడు నెరవేర్చేవాడో దాని కాలంలో కనిపెట్టుకొని విశ్వాసం ఉంచి నమ్మకించి మీ మీదనే మేము మీ నుండి పొందాలని జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చారు మీరు విశ్రాంతి రెస్ట్ ఇచ్చే దేవుడు వాగ్దానాలు నెరవేర్చే దేవుడు దగ్గర తండ్రి దావి ద్వారా చెప్పబడిన ఆ మాట మీ ద్వారా దావి చెప్పబడి దావిది చెప్పిన మాట మరి ప్రభు సమయంలో సులోమాను జీవితంలో నెరవేరుస్తూ వచ్చారు ఓ దేవా మీ స్తోత్రాలు అది దేహోవా ప్రియుడు నా మా జీవితాల్లో ప్రియమైన అయ్యి నా ప్రియ కుమారుడు అయినందు నేను ఆనందించున్నానని సెలవు ఇచ్చారే మీ కుమారుడైన ప్రభు అయిన క్రీస్తవాన్ని కూర్చి మరి మా అంతటి మేము కాక మీ చిత్తానుసారంగా మీ చిత్తం మేము నెరవేరుస్తూ మీ ప్రియులుగాను ప్రభు మీ వాగ్దానం పొందిన వారంగా అవి నెరవేర్చబడి అనుభవించే వారినిగా మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దయగల తండ్రి చివరిలో జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చారు మమ్మల్ని బట్టి మీరు సిగ్గుపడకూడదు మమ్మల్ని బట్టి మీరు అపజయం పొందకూడదని దయగల తండ్రి మీతో ఉన్నవారు యుద్ధంలో ఉన్నవారినిగా మేము స్థిరులుగా నిలిచి మీతో నిలిచుండుడి ద్వారానే మీరు జయం పొందితరని ప్రకటనలు మీరు చూపిస్తూ వచ్చారు దయగల తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఆధికృతగా స్తోత్రాలు కనికరించండి మా సమస్తమును కూడా మీ మహిమకు మీ ఘనత కారణంగా హేతువుగా మీ మహిమ కొరకు సృజించారు మీ మహిమ కొరకు రక్షించారు మీ మహిమ కొరకై మీ కొరకు మమ్మల్ని నిలువ పెట్టారు మేము ఓపికగలి నీచుండి మీ చిత్తాన్ని కనిపెట్టి మీకు మహిమ వచ్చినట్లు సహాయం చేయండి మీరు జయమును తీసుకుని వచ్చినట్లు జయం పొందినట్లు నన్ను మమ్మల్ని కూడా సిద్ధపరచు మీ దాసుల్ని సంపూర్ణ ఆరుక్షమాలతో అనుగ్రహించండి దయల తండ్రి అర్థంకి మోరి ఆరాధన గృహముకై మీకు ఎంతో ఉందినా మీ అద్భుతమైన కార్యాలకై స్తోత్రాలు ప్రభా ఈ ప్రతిష్టతలో మరి మీ దాసు ద్వారా ముందుగా విడుదల చేసి మీ వాక్య భాగాలకే మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నా మా హృదయాలు ఐక్యపరచుకుంటూ ప్రతిష్ఠిస్తూ 
ఒకటో రాజులు తొమ్మిది మూడు ప్రకారం మేము కోరుకుంటూ దివ్యమైన వాక్యాన్ని దీవించి మా హృదయాలు భద్రపరిచి అలాగూ గైకొని ముందుకు సగటు సహాయం చేయండి రాబో దినాల్లో మీ మోర్య ఆరాధన గృహమును బహుగా ఆశ్వదించి ఈ పరిసర ప్రాంతాలు అనేకులు ఆదరణ అనేకులు ఆరాధించు వారు అనేకులు ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు బహు ప్రభు అనేకులు మేలుకురికై మీ గృహాన్ని మీరు ఆస్వాదిస్తురమని ఏసు వారి నాములు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఇప్పుడు కొన్ని ప్రకటనలు వినండి అయిన తర్వాత మనం చివరి ఆశీర్వాద ప్రాంతం ముగించుకున్నాం అయ్యా చెప్పు యేసుక్రీస్తు ప్రవారి నామంలో ఆహ్వానం మేర రాగలిగిన మీ అందరికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రేమించి రాగలిగిన మీ అందరికి కూడా భోజనం సిద్ధపరిచాము మందిరానికి లెఫ్ట్ సైడ్లో రెండు కౌంటర్లు పెట్టాము సిస్టర్స్కి తర్వాత పాత మందిరం ముందు బ్రదర్స్కి ఒక కౌంటర్ పెట్టాము అది బఫేనే సేవకులకు సేవకురాండ్రికి ఇక్కడనే భోజనం సిద్ధపరిచినాము రెండు భోజనం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా ప్రభువారి పేరిట మనం వచ్చేస్తాం ప్రైజ్ ది లాట్ మెదరిమెట్లలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో సువార్త జరుగుతుంది రెండు రోజులు పూర్తిగా కనుక దేవుని సేవకులు అందరూ గుర్తుంచుకోండి విశ్వాసులు కూడా మీరు పాలు పొందవచ్చు ఆ తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు అది గుర్తుపెట్టుకోండి మామూలుగా అయితే సువార్త ఎందరూ మరుస ఉదయం మన మీటింగ్ కలిగి ఉంటాం అయితే ఇక్కడ కొంత మార్పు ఉంది ఆ రోజు సాయం ఇరవై తొమ్మిది సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు వార్షికోత్సవం స్థుతి కూడా జరుగుతుంది మేరపేటల రహబోతులో కనుక ప్రార్థించండి వాళ్ళు పొందాలని మీకు మనం చేస్తున్నాం ఈ నెల ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు ఆశీర్వాద ప్రార్థన చేసుకుందాం తొట్టిల్లకుండా మనల్ని కాపాడుకును తన మహిమ ఎదుట మహానందంతో నిర్దోషులుగాను నిష్కంకులుగాను నిలబెట్టుడుకు శక్తి గల రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మహిమయు మహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములకును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రైజ్లో మీరందరూ అలాగే కూర్చోండి దేవుని సేవకులు ఆ తర్వాత సేవకురాన్ని కూడా రావచ్చు స్థానిక సంఘంలో ఉండేటి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ మీరు కూడా కిందకి రండి మౌర్య ఆరాధన గృహం ప్రతిష్ట ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయింది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఉంది మనం చేయాల్సింది మనం అక్కడ వెళ్ళి మనం ప్రతిష్ట కార్యక్రమం చేస్తాం ఈ లోపలిగా భోజనాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న వాళ్ళు భోజనాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీరందరూ చదిరిపోవచ్చు మేము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు మీరు లేవండి అదండి బాబాయ్ గారు దిగండి బాబాయ్ గారు దిగండి మీరు ముందు మీరందరూ కూర్చోండి నిలబడాలనుకుంటే ఇబ్బంది 
అక్కడ మనం చూసినాం పదవచనంలో అతని కొరకు మంచం మంచం అనేది సోమర్ధనాన్ని కాదు కానీ చూపించేది విశ్రాంతి కాబట్టి ఉండేవారు సోమర్లుగా ఉండకూడదు చురుకైన పని వారుగా ఉండాలి దైవజన్ అంటే కనుక కొన్నిసార్లు చురుకుదనం పోయి మందగిలిన పరిస్థితి మందగిలిన పరిస్థితి అది మాత్రం సరైనది కాదు ఒక దైవజన జీవితంలో ఒక దైవజన రాజు జీవితంలో అలాగే ఒక విశ్వాస జీవితంలో కూడా మన ఎవరి స్త్రీల గురించి మనం చూస్తాం వారు చురుకైనటువంటి వారు అని వాటి మనసం అంటే ఇంకెప్పుడు పడుకోండి నిద్రపోతూ సోమరులుగా ఉండడానికి కాదు కానీ అయితే మన అవసరంలో తగిన విశ్రాంతి అనేది మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది మనకు మనం చూస్తాం బల్ల వాటి బల్ల ఏం చూపిస్తుంది అది సహవాసానికి గుర్తు మనం చూస్తాం కాబట్టి వ్యవజనులు దేవుడితో ఎడితే రెండునమే సహవాసం కలిగి ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనం ఒక దేవుడితో కూడా నడిచి వెళ్తారు అలాగే భక్తులు అనేకులు మనం చూస్తాం కాబట్టి ప్రభుతో అన్యాయమైన సహవాసం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం ప్రభు చెప్పాడు నేను వాళ్ళు నివసిస్తాను వాళ్ళ మధ్య సంచరిస్తాను అది ఎక్కడ బ్రేక్ కాకుండా చూసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం తర్వాత పీటను కూర్చి మనం చూస్తాం ఇక్కడ మరో మాట పీట ఏం చేస్తుంది అదే రాజు గ్రంథంలో సెలవును విషయానికి వచ్చినప్పుడు క్షేమదేశం వచ్చే ఒక మాట ఉన్నది నీ సేవకులు కూర్చుండు పీటలు అని వాడు పీట ఏం చూపిస్తుందంటే కూర్చోవడం మనకు తెలుసు లూక పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి కిందకు వెళితే యేసుప్రభు వారి బేతలో మరీ మాత్ర ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మరియు ఆయన పాదములైందా కూర్చుండేన కాబట్టి దైవజనులు దేవుని పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం నేర్చుకోవాలి అందుకే ఇలాంటి ఏర్పాట్లన్నీ మనకు ప్రభు సన్నిధిని ఒక గంట కాదు రెండు గంటలు కాదు గంటలు తరపడి ప్రభు సన్నిధి కూర్చోవడం ప్రభు చేత బోధించుకోవడం ఆ తర్వాతనే బోధించడం అనేది సాధ్యమవుతుంది అని ఎస్కేల్ గ్రంథం నా దినపాటి బాగా ఈ మధ్య కాల మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి ఆయన రెండవ అధ్యాయానికి వెళితే ఏలియాతో క్షమించండి ఏసుకేలతో మాట్లాడినాడు దేవుడు ఆ గ్రంథాన్ని ఆయన చేయి చాపి ఆయనకి ఇచ్చి నేను తీసుకుని తినుము అన్నాడు ఆ తర్వాత వెళ్ళి ప్రకటించాడు కాబట్టి దైవ సేవకులు దైవ జనులు పరిచయంలో ఉండేవారు ప్రభుత్వాన్ని కూర్చోవాలి తినాలి ఆయన బోధ వినాలి ఆయన చేత బోధించబడాలి తర్వాతనే బోధించాలి అనే జన్మం మనకు చాలా ప్రాముఖ్యం ఆ తర్వాత చివరిగా మనం చూస్తే అక్కడ దీప స్తంభం చదువుమాది దీపం ఏం చూపిస్తుందండి వెలుగును చూపిస్తుంది కాబట్టి వెలుగు వాక్యంలో ఏం చూపిస్తుంది ప్రత్యక్షత కాబట్టి భౌరపస్తులు ఉన్నాడు ఎఫ్సి పెద్ద ఒకటో అధ్యాయంలో ఆత్మ ప్రత్యక్షత గల మనస్సు మీకు కాబట్టి ఆ రోజు లూకా సుమార్ తెలి నాలుగో జీవుల అమ్మాయికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఇద్దరితో ప్రభు కలుసుకున్నాడు ప్రభు కలుసుకొని వాటిని వెలిగించేంత వరకు వారంతా అయోమయంలో చీకట్లోనే ఉండొచ్చారు అయితే ప్రభు వారితో కూర్చున్నాడు భోజనం చేసేవాడు రొట్టి ఎత్తుకొని విరువగానే వారు ఆయన గుర్తుపెట్టింది అనమాట కాబట్టి ప్రభు ఆయన ఆత్మ వలైన వాక్య ప్రత్యక్షత ప్రభు కార్యాలు కదలికల గురించిన ప్రత్యక్షత మన జీవితాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యం దేవుని సేవకులు సేవకురాలు విశేషంగా గుర్తుంచుకోవాలి పరిచయంలో ఉండేవారు ఎలివస్ అలాగే ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఈ మాటలు గుర్తుంచుకోవాలి ఆ ప్రకారం జీవించడానికి ఇలాంటి ఏర్పాట్లు ఇలాంటి నివాసం అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి మా ప్రార్థన భవిష్యత్ దినాల్లో ఈ గృహం లో ఉండే సేవకులు భక్తి గల దైవజనులు ఆ తర్వాత వీళ్ళు నాలుగు తలంపులు మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం మంచి విశ్రాంతి శారీరకంగా మానసికంగా ఆత్మీయంగా ఆ తర్వాత మనం చూసాం బల్ల సహవాసం పేటు కూర్చోవడం ప్రభు దగ్గర దీపం ప్రత్యక్షత గురించి మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం అలాంటి అనుభవంతో వేరు పేరకు సంతానికి సేవ చేసే ఇక్కడనే కాదు ఎక్కడున్నా మనం
ఆరాధన గృహాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇప్పుడు వరకు మీ సన్నిధి బిడ్డలతో కూడా ఉంచిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ గెస్ట్ రూమ్ కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రొవైడ్ గెస్ట్ రూమ్ మీద మీ ప్రశస్తమైన రక్త ప్రోక్షణ కోరుకుంటున్నాం వారు కూర్చొని మాట్లాడుతున్న చుండగా ఆయన వారితో కూడా నడిచిన రాయబడిన మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభా బల సహవాసాన్ని చూపిస్తుందన్నారు ఇక్కడ వచ్చిన వారు చక్కగా మీతో సహవాసం చేసి మీ సహవాసాన్ని గురించి ప్రజలకు తెలియజేసే బిడ్డలుగా చేయమని ఈ స్థలం అంతటి మీద మీ అమూల్యమైన ప్రశస్తమైన రక్త ప్రోక్షను కోరుకుంటూ చేసిన వేళ్ళు సహాయం అంతటిని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామంలో స్థుతించి ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి మాకు తోడుగా నీవే జీవితాయాత్రలో మాకు తోడుగా నీవే జీవితాయాత్రలో మాకు విడు అని నిన్ను మనస్సుతో వెంబడించేదో మాకు విడు అని సాయంత్రం సహాయపడము సంఘాన్ని ప్రభ కొండ మీద ఉన్న పట్నకు వలె ప్రభ ఈ ప్రాంతంలో అనేక ఆత్మల రక్షణ కొరకై మీ ప్రజలు మేలు కొరక ఉపయోగించుకోమని కోరుకుంటున్నాం ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేయబడిన భోజన పానాదులు బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి పరిశుద్ధ పరచము ప్రభ రుచికరంగా మార్చము అనేకులు తిని తృప్తి పచ్చబడ్డం సహాయపడము ప్రతి కొరతను మీరు తీర్చమని కోరుకుంటూ మీరు చేసిన మేలంతటిని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ స్థానికంగా ఉన్న విశ్వాసులు వారి కుటుంబాలు అలాగే తండ్రి చేరు వచ్చిన బిడ్డలందరినీ కూడా మీ నైపుణ్యంగా హస్తాల్లో పెట్టుకుంటూ మీరు మాకు చేసిన విధానాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఏ సైనామలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఇంతవరకు మనం సహాయం చేసిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారికి రాజుల రాజుకు రాముల ప్రభుకు లోక రక్షకునికి జీవాధిపతికి సమాధానకర్త అయిన యేసు ప్రభుకు ఆలోచనకర్త ఆశ్చర్యకరుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారికి పనులో తిరిగి రెండో సారి లోకాలు రానైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారికి హలే లూయా హలే లూయా ఇక్కడ దీని వెనకాల వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి సిస్టర్స్ సరే ఇక్కడ సందులోపోతే వెనకాల 